আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকলে ভীষণ রকম ভালো আছেন সুস্থ আছেন এন্ড রাইট নাও শুনছেন ভৌতিক কথা সাথে আছি আমি জফরি খান আমি একসাথে বলতে চাই যে আজকে কিন্তু আমি অনেক বেশি হ্যাপি বিকজ আজকে আপনাদের জন্য প্রচার হতে চলেছে ভৌতিক কথা চারশো উনচল্লিশতম এপিসোড এবং ইটস লিটারেলি হান্ড্রেড কে স্পেশাল এপিসোডের সর্বশেষ খণ্ড বা এক্সক্লুসিভ যে এপিসোডটা বা অনিমেষ চ্যাটার্জির স্টোরিটার সর্বশেষ খণ্ড এবং এটা বেসিক্যালি আমাদের হান্ড্রেড কে স্পেশাল এক্সক্লুসিভ স্টোরি ছিল এবং সেটারই আজকে সর্বশেষ অংশ আমরা শুনতে চলেছি এপিসোডের শুরুতে একটা কথা না বলি নয় বিকজ আজকে যে ঘটনাটা শেয়ার করা হবে বা হিপনোসিস ঘটনার আমার আমার তরফ থেকে বলতে পারি যে এটা আপনার জন্য একটা গিফট এবং অনেক সেটা যে পক্ষ থেকে তো গিফট বটি বাট সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমি যদি র্যাঙ্কিং করি তাহলে বলতে হবে যে বহুত আগে অনেক সেটা যেটা একটা স্টোরি ছিল জগৎ এবং সেই জগৎ ঘটনার পর এতদিন পর মনে হয় ঠিক ওই লেভেলের মাস্টার পিস একটা স্টোরি আপনারা শুনতে চলেছেন বিশ্বাস করুন গায়ে কাটা দেওয়ার মতো একটা এপিসোড ছিল এটা এবং আমি যখন স্টোরিটা রেডি করছিলাম পড়ছিলাম আমার নিজেরই কেমন জানে গায়ে কুসবাম দিচ্ছিল বারবার ওরকমই একটা সাইকোলজিক্যাল স্টোরি আজকে আপনারা শুনতে চলেছেন এতটুকু বলতে পারি এবং বেশ লম্বা সত্যি কথা বলতে এক ঘন্টা তিরিশ মিনিটের বিশাল বড় একটা এপিসোড আপনারা শুনতে চলেছেন এবং বেসিক্যালি আমি যদি সত্যি কথা বলি তবে এটা বলতে হবে যে অনিমেষ স্পেশালের এই এপিসোডটা অনেক বড় এবং আপনারা যখন আমি ইনশাল্লাহ এই শনিবারে ইনশাল্লাহ বেসিকলি অবশ্যই অনিমেষ সেরাজির এই হিপনোসিস ফুল এপিসোড আপনাদেরকে এক ঘন্টে দিয়ে দেবো মোটামুটি সেটার ডিউরেশন হবে তিন ঘন্টা দশ বা পনেরো মিনিটের উপরে এবং বিশাল বড় এপিসোডটা আপনারা একবারে শূন্য হয়তো বেশি এনজয় করবেন এটা আমি বিলিভ করি সো সেই জায়গা থেকে বলবো যে এই এপিসোডটা আপনাদের জন্য সরাসরি বলতে পারি ভয়াবহ কিছু আপনাদেরকে দিতে চলেছে এবং ইনশাল্লাহ আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে আমি কথা বাড়াবো না সরাসরি চলে যাব অনিমেষ চ্যাটার্জির স্টোরিতে যাওয়ার আগে একবার ছোট করে বলবো সেটা হচ্ছে আপনারা অনেকেই ঘটনা পাঠাতে চান প্রতি কথা আপনারা চাইলে পাঠাতে পারেন ইয়ার মোস্ট ওয়েলকাম ঘটনা পাঠাতে পারেন ঘটনা পাঠানোর দুটি ওয়ে আছে একটা ইমেল আর একটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ ইমেল আর একটা হচ্ছে ভৌতিক স্টোরি সেন্ট রেট জিমেল ডট কম ঠিক ক্যামেরা ঘটনা সেন্ড করতে পারেন অথবা আপনারা চাইলে ঘটনাটি মাস্ট বি ইমেল করতে পারেন ইমেল বলছি হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ফোর ডাবল জিরো নাইন থ্রি জিরো ওয়ান 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 দিস ইস ইট আপনার ঘটনা পাঠিয়ে দিলে চলবে অবশ্যই এই যে ইমেল এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা কিন্তু কমেন্টে দেওয়া আছে এছাড়া আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ভৌতিক কথার কিন্তু হান্ড্রেড কে স্পেশাল উপলক্ষে কিন্তু একটা বই বেরিয়েছিল এবং আপনারা কিন্তু সেই বইটা কিন্তু আপনার শেষ করতে পারেন অনলাইন থেকে এবং অনলাইনের কিন্তু সেই লিঙ্কগুলো কিন্তু দেওয়া আছে আপনার জাস্ট একটু কালেক্ট করে নিলে চলবে আর আরেকটা কথা না বলি না এটা একেবারেই খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ভৌতিক কথার পাশাপাশি আমি কিন্তু ভৌতিক দুনিয়া নামে একটা ইউটিউব চ্যানেল চালাই আপনার ছেলে সেই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন সেই চ্যানেল লিঙ্কটা দেওয়া আছে ডেফিনেটলি লিঙ্কে আপনারা প্রবেশ করতে পারেন এবং অবশ্যই সেই লিঙ্কে কিন্তু দারুণ দারুণ কিছু আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে এবং সেখানে কিন্তু মারাত্মক ঘটনা চলছে এবং আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো ধরনের সারা ফেলছে আপনাদের মাধ্যমে প্রায় একুশ হাজারের কাছাকাছি চলে গেছে সাবস্ক্রাইবার আলহামদুলিল্লাহ আমি দেরি করবো না চলে যাচ্ছি আজকের অনিমেষ চ্যাটার্জির ঘটনায় দ্য হিপনোসিস সর্বশেষ খণ্ড আজকে শুনব আশা করছি ভয়ঙ্কর রকম এক অনুভূতি আপনাদের দিতে পারবো চলে যাই সরাসরি অনিমেষ চ্যাটার্জির দ্য হিপনোসিস পর্ব তিনে
मानव जीवन एम एक अंग जे अंग दिए आपनी देखते पान उपलब्धि करते अनुभव करते सुंदर किचु अनेक मुखे शुने चोखर शांति मत बड़ शांति पृथ्वी नहीं आर एक ही चोक दिए आपनी क्यों खराब किस देखे थकें खराब किस अनुभव करें खराब अभिज्ञता लाभ करें ओ दो चोक दिए कई क्च करें आर एक ओई चोक दो दिए कई भयर एक भयंकर अनुभूति पे थकें चोक छाड़ा चोक आनेतर चोक जार सरसि अपन मस्तिष्क एटाच करा सहज भावे बोलते ग चोक बंध करी ठीक तक साथ ही खुले जाए मन चोख से चोक दिए अपनी कल्पना करते अपनी कल्पनार जगते नतून एक पृथ्वी के देखते चोक खूब बसि जटिल चोखर क्षमता एतटाई बस चोक दिए पृथ्वी जेको असाध्य क्च निमिषे कर फेला सम्भव क्योंकि धरून यतीब जरूरी गुरुत्वपूर्ण चोक के क्यों नियंत्रण कर फिलल अन्न कि देखा नियंत्रण कर तब कम अर्थात सहज भावे बोलते गरुण क्यों आपनर कल्पना के परिवर्तन कर एम कि कल्पनिक जिन देखा जा अपनी कल्पना करते ही चान ना अथबा अपनी कल्पन करें कपरे आपनर मन भेतरे क्यों प्रवेश करेतर से चोख के बार बार भूल भाल जिन देखिए अपना के पागल बनिए फलार चेष्टा कर तक आपनी कि बोलें बाकी करबें आनी हतबा एत खुण बुझे ग भावन आपमेश चैटार्जी की सब भूल भाल प्रणाम पक से शुरू हो गए तरह पागलामे क्योंकि जो बोली ठीक ये बेपारे घटे हिपनोसिस घटन दीपक रयर घटन और मूलत ये कारण घटनार नाम दिए हिपनोसिस कारण से प्रेतटा के एम भाव ग्रास कर फेले बुझते ही ना को सत्य और को कल्पनिक जगत घटन जाब तब जागे बोलते चाहिए जोशी भाई आजकल घटनाटी बस बड़े कारण जीवने घटे जावा भय अभिज्ञतागुलो लिखते अनेक अनेक समय लेगे एवं अनेक बेग पे तो आज भावले गाय काटा दिए उठे तब हाँ आज ये घटनार इति टनब ये अपनी विश्वास कर हिपनोसिस घटनार इति हमें आज टन कथा ना बाड़िए शुरू करिपनोसिस थ्री शेष पर्व आज ठीक से खान शुरू करब जेखने गत पर्व शेष कर तब छोट्ट रिकैप दिए शुरू करब पर गत पर्व मान हिपनोसिस पर्व दुए अपा मोटामोटी एक विषय बुझे और से अनुपम रय जार बस षट्टी बचर के तर एकम्र सतान दीपक रय घटे जा घटनागुल शुनिए दीपक रय आगे खूब बद मेजाजी एक खराब संग पे खराब हो गए और रीतिमत एफ टी सी कर फेले एक मेके पर मेर प्रतिबी दिए मार खाइए ताकि बासाय पोच दिए से मेटार नाम छो शिखा अतपर से मेर परिवार विचार मामला करते चाहले अनुपम रय के टाक दिए मुख चुप कर दिलें एरपर अनुपम रय सतान दीपक रय प्रचंड खेपे जाए से प्रतिशोध परायण हो धीरे धीरे समय रहस्यमय कारण दीपक पजेस्ट हो जाए खावा दवा एकदम जान बंध कर दे शर जान शुक्र जाए माथा दिए अनबरत रक्त आसा शुरू हल जार आसल कारण डाक्त बेर करते एपर रमेश तानजिकर का चाहे अनुपम रय कंतु रमेश दीपक के योग्य बस ले भय पे जाए निजे तरी खड़ी पाली जाए अनुपम के बोले जाए कथा और से सूत्र धरे अनुपम रय के चिठी दिए और मोटामोटी अपन गत पर्व एक बेपार लक्ष्य कर घटनार मूल कारण क्यों धोआसाय रही गारणे आसले एत कि घटे आजकल पर्व 
করবে আশা করি সবকিছু একদম সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন যে আসলে হয়েছিল নাকি দীপকের সাথে যে সে নিজেই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল বেটাকে প্রতিশোধ নিতে কি আসুন তবে শুরু করি হিপনোসিস পর্ব তিন বা শেষ পর্ব আমি হিপনোসিস পর্ব দুয়ের কিছু অংশ দিয়ে শুরু করছি পর্ব তিন এতে আপনারা সবাই বুঝতে বা আপনারা ফিল করতে সুবিধা হবে চলে যাই ঘটনায় আমি বললাম আপনার ছেলেকে একটু দেখতে চাই অনুপম রয় তখন বলল নিশ্চয় মশাই আসুন আমার ছেলে রুমে আসুন আমি ধীরে ধীরে অনুপম রয়ের পিছু পিছু হাঁটা শুরু করলাম একটা সময় ধীরে ধীরে সেই দরজার সামনে গিয়ে পৌঁছে গেলাম আর ঠিক তখনই আমার নাকে খুব বাজে একটা গন্ধ আসা শুরু করল রক্ত পচে গেলে যেমন গন্ধ বের হয় না বসটা গন্ধ ঠিক তেমন একটা গন্ধ অনুপম দরজাটা খুললেন লক্ষ্য করলাম পুরো রুম যেন ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে দরজাটা খোলার সাথে সাথে ধোঁয়াটা যেন কমে যেতে শুরু করল এরপর ভেতরে প্রবেশ করলাম আর এমন একটা দৃশ্যের সাক্ষী হলাম যা আজও মনে পড়লে গায়ে গা টাঁতে ওঠে দেখলাম সারা ফ্লোর একদম রক্তে ভেজে গেছে রক্তের স্রোতে যেন ভরে উঠেছে পুরো বেঝেটা অসম্ভব রোকা পাতলা ছেলেটা শরীরের ভেতরের হাড্ডিগুলো যেন সাদা সাদা হয়ে বেরিয়ে এসেছে মানে একদম সঠিকভাবে বলতে গেলে দেহের সমস্ত মাংস শুকিয়ে গিয়েছে এবং দীপক ছেলেটাকে দেখে মনে হচ্ছে নব্বই বছরের থুর থুর বুড়ো হয়ে গেছে আর বিভৎস এক দৃশ্য দেখলাম তার শরীরের শিরা উপসেরাগুলো যেন পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে আর লক্ষ্য করলাম দীপক রয় নামের ছেলেটা উলঙ্গ হয়ে তার মাথাটা চেপে ধরে মেঝেতে শুয়ে আছে আর অনবরত সে মাথা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে গড়ে পড়ছে কিন্তু তার মাথায় কোনো ক্ষতের সৃষ্টি হচ্ছে না আর মাথা থেকে বেরিয়ে আসা সে রক্তে মাখামাখি করছে ছেলেটা ওর সারা গায়ে রক্ত লেগে আছে এক ভয়াবহ দৃশ্য যা যে কোনো মানব হৃদয়কে মুহূর্তেই ভয় পায়ে দিবে আমি অনেকটা মাথা হয়ে পড়লাম দীপক আমাকে শুনতে পাচ্ছ দীপক ধীরে ধীরে আমার দিকে মাথা তুলে তাকালো আমি দেখলাম ওর চোখ সাদা হয়ে এসেছে আবার মুহূর্তে স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে আবার দশ সেকেন্ডের মধ্যে আবার ও সাদা হয়ে এসছে আর ওর মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে করে পড়ছে আর কি যেন গর গর করে পড়ছে বারবার দীপক দীপককে দেখে বোঝা যাচ্ছে ওর সময় শেষ হয়ে এসেছে খুব কম সময় আছে ওর হাতে এরপর আমি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম খুব অদ্ভুত লাগলো ব্যাপারটা আমি দেখলাম দীপক যে বিছানায় শুয়ে আছে তার ঠিক বাম পাশের একটা জানালা আছে আর সেই জানালাতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একটা কালো কুচকুচে হাত ছুঁয়ে রয়েছে সেই জানালায় আমি আরও একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করলাম যে কি সে হাত কিসের সে হাত আর তারপর যেটা দেখলাম সেটা দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না আমি বুঝতে পারলাম একটা বন্য বাঁদরের হাত যেমন হয় ঠিক তেমন একটা হাত এবং খুব বিশাল সাইজের হাত হাতে নখগুলো কালো কুচকুচু হয়ে গেছে আর কেমন যেন বারবার নখ দিয়ে আঁচড় কাটলে যেমন আওয়াজ হয় ঠিক তেমন একটা আওয়াজ হচ্ছিল মানে স্ক্র্যাচের খচ খচ আওয়াজ যেন কানে আসলো আবার একটু পর হঠাৎ সে বিশাল হাতটা ধীরে ধীরে আমার তাকানোর সাথে সাথে মিলিয়ে যাওয়া শুরু করলো আমি জানালার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে দীপকের গড় গড় আওয়াজে আমার সম্মিত ফিরল আমি আর দেরি না করে দীপকের চোখের দিকে তাকালাম আমি দেখলাম ওর চোখের মনিটা ধীরে ধীরে সাদা থেকে কুচকুচে অন্ধকার হয়ে গেল আর ঠিক এরপর অদ্ভুত একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম দীপকের ঠোঁট আর নড়ছে না অথচ দীপক আমাকে ঠোঁট বন্ধ অবস্থায় গাঢ় কণ্ঠে বলল এরপর হঠাৎ করে দেখলাম এমন একটা বিষয় যা দেখার জন্য আমি একদম প্রস্তুত ছিলাম না আর হঠাৎ করে ঠিক আগের মতো করে আমার আশেপাশের সব কিছু মুহূর্তের মধ্যেই যেন ধীরে ধীরে কালো হয়ে যাওয়া শুরু করলো আর ধীরে ধীরে আমার কানের ভেতরে সে আগের মতো শোষো শব্দটা হওয়া শুরু করলো
মনে হচ্ছে তানের ভেতরে রীতিমতো ঝড় তুফান শুরু হয়ে গেছে ঠিক আগের মতো করে ধীরে ধীরে আমাকে যেন সে চোখ দুটো সম্বোহন করে ফেলছে আমারও ঠিক আগের মতো মনে হচ্ছিল আমার শরীর ধীরে ধীরে সে চোখের অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে যে অন্ধকারে শুধু আছে মায়া আর ভয় আর কিচ্ছু নেই ভয়ঙ্কর এক ভয় আমাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে চাচ্ছিল হঠাৎ করে আমি এক অতল শূন্যের অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেলাম এই কেমন এক বিভীষিকাময় অন্ধকার যে অন্ধকার নেই কোনো শেষ কেমন যেন মনে হচ্ছিল এটাই কি মৃত্যু যে মৃত্যু আমাকে বারবার হাত ছানি দিয়ে ডাকছে ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম আমার শরীরটা বহুর্তে হালকা হয়ে এসেছে আমি যেন ধীরে ধীরে ভাসতে শুরু করেছি যা শুধুমাত্র আমি বুঝতে পারছিলাম হঠাৎ করে আবারও মনে হলো আমি কি আমি কি আমার শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছি এরপর এমন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল যে ঘটনা আজও মনে পড়লে কার লোম দাঁড়িয়ে যায় আমার আমি দেখলাম হঠাৎ করে আমার চারিদিকে শুধু আলো আলো আর আলো চারিদিকে যেন আলোর পরিপূর্ণতা লাভ করলো এত আলো আমি কখনো দেখতে পাচ্ছিলাম না এতটাই আলো ছিল শুধু সাদা আর সাদা চারিদিকে সাদাময় মনে হচ্ছিল কোনো এক সাদার শূন্যতায় আমি যেন পৌঁছে গিয়েছি এক অসীম যাত্রা করছি মনে হচ্ছিল আমার চোখ ভেদ করে চলে গেছে সে সাদা আর ঠিক তখনই আমি প্রথম বারের মতো অনুভব করতে পারছিলাম আমার কোনো শরীর নেই নেই কোনো প্রাণ নেই কোনো হৃদস্পন্দন নেই কোনো চিন্তা শুধু জীবিত আছে আমার চেতনা যা আজ জীবন বিদ্যমান থাকবে আর এভাবে কতটা দিন কেটে গেছে কতটা বছর পেরিয়ে গেছে আমি জানি না শুধু বুঝতে পারছিলাম আমি কোনো এক অসীম যাত্রা শুরু করে দিয়েছি এক সাদার শূন্যতায় বিলীন হয়ে যাচ্ছি হঠাৎ করে সাদা থেকে একটু একটু করে অস্পষ্টভাবে দেখতে শুরু করলাম হঠাৎ করে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যার জন্য আমি একদম প্রস্তুত ছিলাম না আমি দেখলাম ধপ ধপে সাদা থেকে ধীরে ধীরে ধূসর হওয়া শুরু করলো সেটা আর এরপর হঠাৎ করে সে ধূসর থেকে ভেদ করে বেরিয়ে এলো একটা হাত আর চারদিকে গম গম করে আমাজ বেরিয়ে এলো কেউ একজন বলল অনিমেষ এসো বেরিয়ে এসো অনিমেষ বেরিয়ে এসো আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না এটা কি হচ্ছে আমার সাথে এটা কার হাত কিন্তু এইটা বুঝতে পারছিলাম যে আমি আওয়াজটা খুব পরিচিত খুব কাছের কারো আওয়াজ আমি চিন্তা করছিলাম এটা কার আওয়াজ হঠাৎ করে আমার পেছন থেকে অনেক দূর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এলো কেন বলল অনিমেষ যেও না অনিমেষ তুমি ভুল করছ এই ভুল করো না অনিমেশ যেও না আমি পেছনের আওয়াজটা চিন্তা করতে করতে হঠাৎ করে হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে হাতের আশেপাশে দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দর একটা পৃথিবী যে আমার অপেক্ষায় আছে আমি আবারও শুনলাম সে হাত থেকে আওয়াজটা আসছে কে যেন বলছে অনিমেশ কি ভাবছ ধরো অনিমেশ আমার হাতটা ধরো আমি এসেছি এবার যেন আমার ভুকের ভেতরটা ছাত করে উঠল আরে এটা তো এটা তো আমার বাবার কণ্ঠ বাবার সে চির চেনা ভারী কণ্ঠস্বর আমি যেন এক মুহূর্তে আবেগ্লুত হয়ে গিয়েছিলাম সে হাতটা ধরে ফেললাম লক্ষ্য করলাম সে হাতটা স্পর্শ করার সাথে সাথে সেটা আমাকে ধীরে ধীরে টেনে সে কালো পৃথিবী থেকে ধীরে ধীরে টেন আলাদা এক জগতে প্রবেশ করাতে যাচ্ছে ধীরে ধীরে সেই ধূসর পৃথিবীটা যেন বিলীন হয়ে যাওয়া শুরু করলো হঠাৎ আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম একটা সরু জগতের ভেতরে আমি হেঁটে চলেছি আমার বাবার পিছু পিছু এক অজানার উদ্দেশ্যে আমি যেন বন্ধ্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে যাচ্ছিলাম বাবার পিছু পিছু আমার কেমন যেন একটু অন্যরকম লাগছিল হঠাৎ করে আমার বাবার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে অথচ একবারের জন্য আমার দিকে তাকাচ্ছে না এটা কেমন কথা আমার সাথে কথাও রীতিমতো বলছেন না বাবা 
হঠাৎ হঠাৎ কি এমন হয়ে গেল যে আমার সাথে এমন করছে শুধু হেঁটে চলেছে আমি আর দেরি না করে বাবাকে প্রশ্ন করলাম বাবা ও বাবা এইটাকে তুমি বাবা আমার দিকে না তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন হ্যাঁ বাবা তুমি এসো আমার সাথে এসো অনিমেষ এরপর আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো আবারও হাঁটা শুরু করলাম হঠাৎ করে আমার পেছন থেকে আবারও সে আওয়াজটা এলো এবার আওয়াজটা শুনে বুঝতে পারলাম এটা তো ফজুদ্দিনের আওয়াজ ফজুদ্দিন বলল অনিমেষ এ কি করছো তুমি খুশে ফিরে আসো অনিমেষ তুমি মায়ায় পড়ে যাচ্ছ অনিমেষ আমি হঠাৎ করে কি মনে করে যেন থেমে গেলাম বাবা হেঁটে যেতে যেতে বললেন অনিমেষ সময় অনেক কম এগিয়ে এসো আমার পুত্র আমি তোমাকে নিতে এসেছি বাবা এসো এসো আমার জগতে এসো আমি আবারও যেন এক মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাঁটা শুরু করলাম হঠাৎ করেই লক্ষ্য করলাম সেই সুরঙ্গ থেকে একটা সাদা আলোক রশ্মি যেন বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে আমার দিকে মানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সেই সুরঙ্গের সর্বশেষ প্রান্ত যেন কাছে এসেছে মনের ভেতরে হঠাৎ করে যেন এক প্রশান্তি অনুভব করতে পারছিলাম আমি আর দেরি না করে দ্রুত আবারও হাঁটা শুরু করলাম যতই হাঁটছি ততই যেন এগিয়ে যাচ্ছে সে আলোর পথে আলোটা যেন ধীরে ধীরে বড় হয়ে যাচ্ছিল আরও বড় হচ্ছিল আর একটা সময় ধীরে ধীরে সেই আলোতে প্রবেশ করলাম আর এমন একটা দৃশ্য দেখলাম যা কখনোই কল্পনায় করেনি সে এমন পৃথিবীও আছে জগতে আমি শুনতে পেলাম পৃথিবীর স্পষ্ট কিচির মিচির আওয়াজ হচ্ছে চারিদিকে সবুজ আর সবুজ লক্ষ্য করলাম আকাশে রংধনু উঠেছে আর সেই রংধনু ধীরে ধীরে এক সুন্দর ময়ূর পঙ্খীর রূপ ধারণ করলো এরপর দেখলাম আশেপাশে ঝর্ণা বিরাজমান এবং পানির সেই খলখল আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক তার পাশে দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে এ যেন সাক্ষাৎ এক স্বর্গের তার প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম আমি সামনে বাবা দাঁড়িয়ে আছে একবারের জন্য নড়ছে না আমি বাবাকে বললাম বাবা এটা কোথায় নিয়ে এলাম আয় বাবা এবার প্রথমবারের মতো ধীরে ধীরে পিছু ফিরে তাকালো লক্ষ্য করলাম সে চিরোচিনা বাবার চেহারা লক্ষ্য করলাম বাবার চেহারাটা রাগান্বিত হয়ে আছে ঘ্যার ঘ্যার আওয়াজ করছে রাগের কারণে হঠাৎ করে লক্ষ্য করলাম চারিদিক থেকে যেন বিভৎস এক আওয়াজ শুরু হলো আওয়াজ করলো মনে হলো শয়তানের আওয়াজ ভয়ঙ্কর শয়তান আওয়াজ করলে যেরকম শব্দ হয় ঠিক তেমন একটা আওয়াজ হঠাৎ করে দেখলাম বাবার চেহারা বিকৃত হওয়া শুরু করলো ধীরে ধীরে এক বিভৎস রূপ নিল বাবা লক্ষ্য করলাম বাবার শরীরে চামড়া ধীরে ধীরে ফেটে যাওয়া শুরু করলো তার মাথা থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে দুটো লম্বা লম্বা শিং আর একই সাথে ঠোঁট বেঁকে যাওয়া শুরু হয়েছে ধীরে ধীরে সে ঠোঁট কালো কুচকুচে হয়ে গেল এবং একটা বাঁদরের ঠোঁটের মতো হয়ে গেল আমি লক্ষ্য করলাম বাবার পুরো দেহটা যেন ধীরে ধীরে বাঁদরের রূপে পরিবর্তন হয়ে গেল আমি এই অদ্ভুত ক্রিচার আমার জীবনের সামনে প্রথম দেখলাম এবং দেখে আমার বুকটা যেন কেঁপে উঠল আমি এই ব্যাপারটা দেখে আর নিতে পারছিলাম না প্রচণ্ড ভয় আমার শরীর যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল আর আমার আর কি করা উচিত আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না কেমন যেন বিভীষিকা ময় লাগছিল জানি পাঁচটা আমি হঠাৎ করে লক্ষ্য করলাম আমার আশেপাশের পরিবেশটা আবার আগের মতো ভারী হয়ে এসেছে চারিদিকে যেন হঠাৎ করে পরিবর্তন হওয়া শুরু করলো চারিদিকে এত সুন্দর স্বর্গীয় পৃথিবী যেন নিমিষে ধীরে ধীরে টক টক রক্তের মতো লাল বর্ণ ধারণ করলো আর মুহূর্তে চারিদিকটা যেন ফক ফকে আলো যেন মুহূর্তে ডুবে যাওয়া শুরু করলো এরপর আমি এমন একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম যা দেখে আমার শরীর পুরোপুরি অবশ হয়ে গিয়েছিল বিশ্বাস করবেন কি না জানি না আমার ডান পাশে যে সুন্দর নদীটা হয়ে গিয়েছিল সে নদীর পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম একটা লাভার নদী হয়ে গেল সেটা মানে আগ্নেগিরির পর যে লাভার নদী বেরিয়ে আসে সে লাভার নদী বেরিয়ে এলো চারিদিকটা যেন গরম হওয়া শুরু করলো আর বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না সেই লাভার নদীতে কোটি কোটি মানুষের আত্মনাথ ভেসে আসছে এসব কি হচ্ছে চারিদিকে তাণ্ডব বিলাসের হয়ে গেল আর সে আর্তনাথ থেকে ধীরে ধীরে 
আরো বেশি আর্তনা ধোয়া শুরু করলো আমি দেখলাম মানুষগুলো এক এক করে ডুবে যাচ্ছে সেই লাফার নদীতে আর জলে পড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে আবারও সে একই মানুষ আবারও নতুন করে বেরিয়ে আসছে সে লাফার নদীতে আবারও পড়ে যাচ্ছে আর মানুষের চেহারাগুলো যেন বিকৃত হয়ে যাচ্ছে মানুষ থেকে কেমন যেন একেবারে কঙ্কাল হয়ে যাচ্ছে এক বিভৎস বিভীষিকাময় দৃশ্য সে যেন সাক্ষাৎ নরক আর ভয়াবহ সে চিৎকার যেন আমি আর নিতে পারছিলাম না তাদের চিৎকার আমি নিতে পারছিলাম না এ যেন এত চিৎকার যে চিৎকারের আওয়াজ এই মানব সম্প্রদায় শুনলে মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে একে এক বিভীষিকাময় মুহূর্ত আমি আর নিতে পারছিলাম না এমন ভয়াবহ মুহূর্ত মনে মনে বলছিলাম হে ভগবান হে ভগবান দেখছি আমি একটু সাক্ষাৎ নরক হ্যাঁ ভগবান তবে কি তবে কি আমার মৃত্যু হচ্ছে আমি মুহূর্তে বাচ্চা মানুষের মতো যেন কেঁদে উঠলাম ঢুকরে ঢুকরে কেঁদে ফুটলাম আর হঠাৎ করে আবার কান্নাটা থামলো সামনের ওই ভয়ঙ্কর দেখতে সে বাদুরটার দিকে দেখে বিশাল আকারের এক দানবীয় আকার ধারণ করলো সে বাদুর এবং ভয়ঙ্কর এক অব তার ঠোঁট না নাড়িয়ে বলল প্রস্তুত তুই আমি কণ্ঠটা শুনে বুঝতে পারলাম এটাই সেই প্রেতটা এটাই সেই প্রেত যে আমাকে পাগল বানানোর চেষ্টা করছে এগুলো কিচ্ছু নয় এগুলো মায়া ভ্রান্তি আমাকে পাগল বানানোর চেষ্টা করছে এই প্রেতটা আমাকে প্রসেস্ট করে ফেলেছে বারবার আমাকে হেপনোটাইজ করছে আর আমার আত্মাকে বের করে আনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে আমাকে এমন ভয় দিচ্ছে যেন আমি মুহূর্তে গোলে যাই মুহূর্তে মারা যায় আমি লক্ষ্য করলাম সেই প্রেতটা তার হাত দিয়ে আমার হাতটা স্পর্শ করল আর আমার হাত যেন জলে পড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল আমি আর নিতে পারছিলাম না দ্রুত অনেক কষ্টে সে হাতটা ছাড়িয়ে দৌড়াতে লাগলাম কতক্ষণ দৌড়েছে আমি নিজেও জানি না আর পেছন থেকে হুট করে মন হলো কিছু একটা জোরে ধাক্কা লেগে আমার মাথায় আঘাত লাগলো আর সাথে সাথে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম এরপর সব কিছুই যেন অন্ধকার হয়ে গেল এরপর হঠাৎ করে যেন একটা হালকা হালকা আওয়াজ শুনতে পেলাম আমি ধীরে ধীরে আমার চোখটা খুলে তাকালাম আর ঝাপসা ঝাপসা চোখ দেখলাম সামনে দুজন ব্যক্তি বসা একজন হলেন অনুপম রায় আরেকজন হলেন তার নামটা আমি জানি না বাট কেন যেন মনে হচ্ছে চেনা চেনা লাগছে আমার চোখ খোলা দেখে তারা একটু এগিয়ে এলো এবং আমাকে ধরে একটু করে আতো শোয়া করে তুললেন আমি লক্ষ্য করলাম আমি একটা বিছানায় শুয়ে আছি আমার ডান পাশে অনুপম রায় আর বাম পাশে আর একটা ব্যক্তি আর আমার পায়ের কাছে একটা কালো ছায়া মূর্তি আমার ঘুম ভাঙা দেখে সে ছায়া মূর্তিটা কোথায় যেন মিলিয়ে যাওয়া শুরু করলো আমার আর বোঝার বাকি রইল না এটাই সে প্রেত যে আমাকে পাগল করছে আমাকে পজেস্ট করে ফেলেছে অনুপম রায় আমাকে আমার জায়গা দেখে প্রশ্ন করে উঠলেন আপনি সুস্থ আছেন তো আমি তখন বললাম হ্যাঁ ঠিকঠাক লাগছে আমি ডান পাশের লোকটার দিকে তাকিয়ে বললাম বা আপনি কি অনুপম রায় বাম দিক থেকে বলে উঠল মনে বেজুস ও যে বলে দিলাম না আমার প্রতিবেশ বন্ধু আমি বললাম ও হ্যাঁ হ্যাঁ এবার চিনেছি এবার চিনেছি পিজুস বলে উঠলো দাদা কি হয়েছিল বলুন তো হ্যাঁ কি হয়েছিল আপনার আমি তখন বললাম আগে তেমন কিছু না ওই যে দীপক যে ছেলেটা আছে না ওর সাথে অন্য কিছু একটা আছে এইটা আমি বুঝতে পারছি আমাকে আমাকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করছে খুব শক্তিশালী যে আছে ওর সাথে পিজুস তখন বলল দাদা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কিসে কথা বলছেন ওটা ওটা মানে কি আবার ওটা কি আমি মাথা ঝাঁকে বললাম হ্যাঁ 
না না কিছু না আসলে আমার মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল আর কি এই কথাটা বলতেই লক্ষ্য করলাম আমার মাথাটা প্রচন্ড ব্যথা করছে আর একই সাথে আমার হাতের আঙ্গুলগুলো ব্যথা করছে এবং মনে হচ্ছে জ্বলছে আমি আমার হাতের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলাম আরে আমার হাত তো রীতিমতো আগুনে পড়ে ঝলসে গেছে এবং ফোসকা পড়ে গেছে এরকম লাগছে এবং ফুলে গেছে এবং জ্বলে পড়ে ছাই হয়ে গেলে যেরকম জলে ঠিক সেরকম জ্বলছে আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে ওই প্রেতটা আমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে আমি আর দেরি না করে দ্রুত অনুপমকে বললাম অনুপম সত্য করে বলুন তো আমার কি হয়েছিল সে সময় অনুপম রায় যা বললেন তা শুনে আমি ফরকি গিয়েছিলাম এবং আমি আসলেই এবার নিজের চিকিৎসার কথা ভাবা শুরু করে দিয়েছিলাম অনুপম রায় বললেন অনিমেশ জানাজি আপনি দিবক যখন ডাকলেন ও আপনার দিকে তাকিয়ে একটা মুচকি হাসি দিল আর এরপর আপনি একদম থম মেরে দাঁড়িয়েছিলেন আপনার দাঁড়িয়ে থাকাটা অনেকটা রোবটের মতো হয়ে গেছিল যেন আপনার শরীরে কোনো প্রাণ নেই আপনি পুরো পুরো মৃত একটা মূর্তি হয়ে গেছিলেন কেমন যেন হয়ে গেছিলেন আমি এই ব্যাপারটা দেখে আপনার কাছে গেলাম আপনার শরীর স্পর্শ করলাম লোক গুলাম আপনার শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে দখ গুলাম আপনার শরীর তো শক্ত হয়ে গেছে একেবারে শক্ত মানে ওই যে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিলে যেরকম বরফ হয়ে গেলে শক্ত হয়ে যায় না ঠিক তেমন আপনার শরীরটা শক্ত হয়ে গেছিল পুরো শরীর শক্ত ঠান্ডা হয়ে গেছে আর বিশেষ করে কিন্তু জানি না বসে ও অদ্ভুতভাবে আপনার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছিল আমি তো ভেবে নিয়েছিলাম আপনি মারা গেছেন আপনি যেন মৃত মানুষের মতো হয়ে গেছিলেন কেমন যেন হয়ে গেছিলেন আমি বুঝতে পারছিলাম না কী হলো এটা এরপর এমন একটা ঘটনা ঘটলো যা আমি আমি নিজে ভরকে গিয়েছিলাম বসায় আমি দেখলাম দীপকের জানালো রোগ আছে ও আপনার মতো একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে আর বারবার ইচ্ছাটা করে আমাকে কিছুটা বোঝানোর চেষ্টা করছে আমি এটা দেখে একেবারে দেখুন না আমার গায়ে লোন দাঁড়িয়ে গেছি আমি এটা বলতে গিয়ে আমার বলাচ্ছি ও মাই গাড আমি আসলে বলে বোঝাতে পারবো না আপনাকে আমি এই দৃশ্যটা দেখে চোখ বড় বড় কেটে তাকিয়ে আমি থরথর করে কে পড়লাম বসে আমি বুঝলাম না এটা আমার সাথে কি হলো আমি কি ভুলভাল দেখলাম নাকি এরপর আমি আর দেরি না করে দ্রুত আমার পাশের বাড়ি ওই পিজুসকে ডেকে আনলাম পিজুসকে নিয়ে এসে দেখি দরজা বন্ধ বিদ্যুৎ থেকে বন্ধ হয়ে গেছে কে বন্ধ করেছে আমি যাই না পরে আমি আর পিজুস অনেক জোরে জোরে ধাক্কা দিলাম এবং একটা পর্যায় অনেকটা বাধ্য হয়ে দরজা ভেঙে ফেলেছি দরজা ভেঙে ভেতরে গিয়ে যে দৃশ্যটা দেখলাম বসা আমি ভাবতে পারিনি এমনটা হবে আমি দেখলাম দীপক খিলখিল করে হাসছে আপনার দিকে তাকিয়ে তাকে বিছানায় বসে আছে আসুন ওই বসে আছে আর আপনি নিজের মাথা নিজে ঘরের দেয়ালে বাড়ি দিচ্ছেন জোরে জোরে বাড়ি দিচ্ছেন জোরে জোরে বাড়ি দিচ্ছেন আর হেঁটে চলেছেন একবার হাঁটছেন আবার পিছে যাচ্ছেন আবার হাঁটছেন পিছে যাচ্ছেন আবার হাঁটছেন পিছে যাচ্ছেন আর আপনার হাত এরকম ঝলসে গেছে কেরকম যেন হয়ে গেছেন আপনি পাগলের মতো করছিলেন একেবারে আমরা দুজন যখনই আপনার কাছে আসলাম আপনার হাতের দিকে তাকে চমকে উঠি আমি দেখলাম আপনার হাত রীতি মতো জলে পড়ে ছাই হয়ে গেছে তখন আমরা আর মুহূর্তে দেরি না করে আপনাকে আপনাকে পাশে রুমে নিয়ে আসছি মানে এটা আমার রুম আর লক্ষ্য করলাম আপনি এই রুমে আসার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়লেন ওই আপনার সাথে সাথে আমরা আমরা যেটা করলাম ওই মেডিসিন আসা ওই যে হাতে দিয়ে দিলে যে বার নাও মেডিসিনটা যাতে আপনার আগুনে পড়ে গেলে যাতে ছাই না হয়ে যায় বা কোনো রকম ফোসকা না পড়ে এই জন্য আমরা লাগিয়ে দিয়েছি রীতিমতো প্রায় চার ঘন্টা পর আপনার জ্ঞান ফিরল আপনি এখন কেমন আছেন বলুন তো আমি পুরো ঘটনাটা শুনে বুঝতে পারলাম এই প্রেত আমাকে ধীরে ধীরে বেড়ে ফেলতে চাইছে আমার মস্তিষ্কে অবস্থান করছে এবং আমাকে বারবার অনেক পৃথিবী দেখিয়ে মায়া জলে ফেলে আমাকে ধীরে ধীরে আমার শরীর থেকে বের করে আনতে চাইছে আর একবার যদি পুরোপুরি বের করে আনতে পারে তাহলে আমার অন্তিম সময় চলে আসবে আমার এবার একটা না একটা সুরাহা করতে হবে এই প্রেতের তা না হলে আমার বেঁচে থাকাটা এক প্রকার চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাচ্ছে ও আমাকে কোথাও শান্তি মতো থাকতে দিচ্ছে না কাজ করতে দিচ্ছে না বাধা প্রয়োগ করছে বারবার আর ধীরে ধীরে আমার মস্তিষ্ককে বিকল করে দিতে যাচ্ছে ড্যামেজ করে দিতে যাচ্ছে আমি তখন বলে উঠলাম আমি একদম ঠিক আছি আর বুঝতে পারছি কেন এসব হচ্ছে অনুপম রয় তখন বলল কে বুঝতে পারছেন তাহলে বলুন না আমি বললাম সেটা হয় অন্য সময় বলবো আগে বলুন দীপক কোথায় অনুপম রয় তখন বললেন ও বাসের রুমে ঘুম আছে আমি বললাম ওকে নিয়ে আজকে রাতে আমি বসবো যোগ্যে তবে যোগ্য বসার আগে আমি ওকে আলাদাভাবে কিছু প্রশ্ন করব আপনারা দুজন অবশ্যই থাকবেন প্রশ্ন সময় সঠিক সময় ঠিক আছে অবশ্যই থাকবেন আশেপাশে আপনাদের সত্যটা জানা উচিত আর আসলে কেন এমনটা হয়েছে তার সাথে এসব জানতে হবে তাই আপনারা আমাকে অবশ্যই কোঅপারেট করবেন ঠিক আছে 
অনুপম রয় বললেন অবশ্যই মহাশয় অবশ্যই আমি বললাম আমি আজ রাত ঠিক বারোটায় যোগ্য করব আপনারা থাকবেন সেই যোগ্য তবে একটু দূরে থাকবেন আর আমাকে আপনার ড্রয়িং রুমটা একদম পরিষ্কার করে জায়গা করে দিন একদম ফার্নিচার সরিয়ে দিন যেন আমি এখানে যোগ চালিয়ে যেতে পারি কারণ একটা বড় জায়গা লাগবে তার আপনার ড্রয়িং রুমটা বেশ বড় অনুপম রয় আবার বললেন জি নিশ্চয় মহাশয় অবশ্যই আমি বললাম আমাকে একটু বাসায় ফিরতে হবে আপনার অবশ্যই দীপক কি খেয়াল রাখবেন আর কোনোভাবে রুম থেকে বেরোতে দেবেন না রুমের ভেতরে থাকুন ওকে নিয়ে থাকুন ঠিক আছে এই বলে আমি অনুপম রয়ের বাসা থেকে বেরিয়ে এলাম আর দেরি না করে দ্রুত একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে আমার বাসায় গিয়ে পৌঁছালাম আমার চিরচেনার সেই চায়ের দোকানে বসে এক কাপ চা দ্রুত পান করে বাসায় ফিরলাম আর একটা বড় ব্যাগের মধ্যে যোগ্য করার সমস্ত জিনিসপত্রগুলো নিয়ে ফেললাম যোগ্যের মধ্যে ছিল লাকড়ি নারিকেলের ছোবলা সিঁদুর আগুন জ্বালানোর জন্য কেরোসিন তেল চক পাউডার সহ আরও বেশ কিছু জিনিসপত্র যেগুলো নাম আমি এই পাবলিক পাবলিক টেলিকাস্ট হচ্ছে যেহেতু তাই আমি বলছিলাম আর সাথে নিয়েছিলাম পানির বোতল সেই পানিতে আমার বাবার শেখানো কিছু বিশেষ মন্ত্র পরে ফুঁদে সে পানিটাকে পবিত্র পানিতে রূপান্তরিত করে ফেললাম এরপর আর দেরি না করে দ্রুত বেরিয়ে পড়লাম অনুপম রয়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে অনুপম রয়ের বাড়িতে পৌঁছে লক্ষ্য করলাম বাসা ড্রয়িং রুমের ফার্নিচার একদম সরিয়ে ফেলা হয়েছে যেন ঠিকঠাক মতো করে যোগ্যের আয়োজন করা যায় আমি যখন পৌঁছালাম তখন মোটামুটি সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল এবং সন্ধ্যা সাতটার মতো বাজে তখন আমি হিসেব করে দেখলাম আমার হাতে মোট পাঁচ ঘন্টা আছে আমি আর দেরি না করে চারিদিকে আমার হাতে থাকা সেই পবিত্র পানিটা ছিটাতে শুরু করলাম বাসার চারিদিকে ভালো মতো করে মঞ্চ পাঠ করে চারিদিকটা রেস্ট্রিকশন বা টেম্পোরারি বন্ধ করে দিলাম বাড়িটা যেন আপাতত আমি যোগ্যের সময় কেউ যেন এই বাসার উপরে কোন রকম প্রভাব বিস্তার না করতে পারে এরপর নিজের শরীরটা খুব ভালো মতো করে বন্ধ করে নিলাম কারণ সে প্রেত আমাকে বারবার যোগ্যের সময় হেপনোটাইজ করতে পারে আমাকে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এরপর ধীরে ধীরে বাকি কাজগুলো সম্পন্ন করেছিলাম যেমন চক পাউডার দিয়ে আমার সামনে একটা লম্বা রেখা আঁকলাম এবং সেই রেখার ওপরে আমার সমস্ত জিনিসপত্রগুলো রেখে লাকসি নারিকেলের ছোবলা মোটামুটি একটা আগুন জ্বালানোর মতো স্তূপ বানালাম এবং যেখানে আগুন জ্বালাতে হবে সেটা রেডি করলাম এরপর কিছু বালি পরা নিয়ে ব্যাগ থেকে বের করলাম যেহেতু এই বালি পরাগুলো যোগ্যের মূল অস্ত্র হিসেবে কাজ করবে এরপর বিভিন্ন মঞ্চ পরা শুরু করলাম আশেপাশে কোনো প্রেত থাকলে তারা যেন দুর্বল হয়ে যায় আমি এরপর আমার বাসার সামনে থেকে কিনে আনা সাতাত্তরটি মোমবাতি এক এক করে বসিয়ে দিলাম রুমের চারপাশে এভাবে সব কিছু প্রস্তুত করতে করতে প্রায় রাত এগারোটা তিরিশ বেজে গেল এরপর আমি অনুপম এবং পিযুষকে ডেকে বললাম আজ রাতে কেউ কোনো খাবার খাবেন না একদম পানাহারে থাকতে হবে বুঝতে পেরেছেন কি বলেছি তবে পানি গিলা যাবে সমস্যা হবে না অনুপম রায় বললেন কেউ তো কেন অরিভেশ চ্যাটার্জি এই ধরনের রেস্ট্রিকশন কেন আমি বললাম কারণ আছে অনুপম মশাই যদি আপনি খাবার খেয়ে ফেলেন তবে সেই খাবারের লোভে আপনাকে আক্রান্ত করতে পারে সেই দীপকের শরীরে যে আছে সে অশরীরে বুঝতে পেরেছে অনুপম রায় বললেন বুঝেছে বুঝেছে ঠিক আছে মশাই তবে তাই হবে আমি বললাম আর তিরিশ মিনিট বাকি আছে আর বিশ মিনিট অর্থাৎ বারোটা বাজার দশ মিনিট আগে আমার সামনে উপস্থিত করবেন দীপককে ঠিক আছে আর এই যে দেখছেন ছোট্ট একটা বালিশ দিয়েছি লাল বালিশ ঠিক এই বালিশের উপরেই দীপককে বসাবেন ঠিক আছে অনুপম হ্যাঁ সুযোগ মাথা নাড়লেন আমি আবার বললাম আর একটা কথা দীপকের চোখ কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে আমার সামনে নিয়ে আসবেন ঠিক আছে অনুপম বেশ অবাক হয়ে বলল কিন্তু কেন অনিভার্সিটি কালো কাপড় পরা দাবে কেন বুঝলাম না ও তো আমার সন্তান আমি বললাম ওর চোখে অন্য কিছু আছে যা আমাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলতে পারে আমার কাজে ব্যাকাত ঘটাতে পারে এবং আমি এই যোগ্যে কোনো রকম রিস্ক নিতে যাচ্ছি না যেহেতু ওর সময়টা খুব কম যে কোনো সময় যে কোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে ওর অবস্থা ভালো না তাই আমি কোনো রিস্ক নেব না কারণ যোগ্যের সময় ও আমাকে আবারও হেপনোটাইজ করে ফেলতে পারে অনুপম রয় অনেকটা বাধ্য হয়ে যেন হ্যাঁ সুযোগ মাথা নাড়লো আমি বললাম ভয়ের কিছু নেই রিল্যাক্স থাকেন আমি তাকে প্রশ্ন করব সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার পর আমি আসনে বসব আসনে বসে ওর উপরে এন্ট্রিটাকে হাজির করব আর ঠিক তখন আমি ইশারা করলে আপনি দীপকের চোখ খুলে দেবেন ঠিক আছে 
অনুপম রয় এবার কিছুটা হালকা হলো আর হ্যাঁ সুযোগ মাথা নাড়লো আমি পিজুসকে বললাম দাদা আপনার কাজ হবে যখন দীপক আমার সামনে বসবে আপনি অবশ্যই মোমবাতিগুলো এক এক করে জানিয়ে দেবেন ঠিক আছে পিজুস তখন বলল জি দাদা কোনো সমস্যা নেই এটা হবে আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে এরপর প্রায় বিশ মিনিট পেরে গেল এরপর মনে হলো কেউ যেন গোঙাতে গোঙাতে ঘর থেকে বের হলো দেখলাম অনুপম আর পিজুস দীপককে অনেকটা ফাঁসির আসামির মতো যেভাবে কোনো ফাঁসির আসামকে ধরে নিয়ে আসা হয় সেভাবে করে জোর করে টেনে টেনে ঠিক ওভাবে করে নিয়ে আসছে আমার সামনে আমি আর দেরি না করে দ্রুত আমার হাতে থাকা কেরোসিন আর লাইটারটা দিয়ে সামনে থাকা লাকড়ির উপরে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম এরপর পিজুস আর অনুপম মিলে দীপককে আমার সামনে অনেকটা জোর করে সে বালিশের উপরে বসিয়ে দিল আমি লক্ষ্য করলাম দীপকের চোখ বাঁধা এবং বারবার চোখ খোলার জন্য মাথাটা ঝাঁকি দিচ্ছে এবং ডানে বায়ে সরাচ্ছে আর লক্ষ্য করলাম দীপক কেমন যেন কাঁপছে আমি পিজুসকে ইশারা করলাম মোমবাতিগুলো একটা একটা করে জ্বালিয়ে দিতে ধীরে ধীরে আমার আর দীপকের আশেপাশে বিলিয়ে সাতাত্তরটি মোমবাতি জানিয়ে দিল পিজুস মানে ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে আমার আর দীপককে গোল করে ঘিরে রয়েছে সাতাত্তরটি মোমবাতি আর আমার সামনে আগুন আর আগুনের ওপারে দীপক আর দীপকের পাশে অনুপম আর দীপক ঘের ঘের শব্দ করছে বারবার বোঝাই যাচ্ছে সে পঁচিশ হয়ে আছে আর বারবার কাঁদছে আমি ইশারা করাতে অনুপম দীপককে ছেড়ে আস্তে আস্তে মোমবাতির ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল সাইডে গিয়ে বসে পড়ল আমি মনে মনে সুরা পরে নিজেকে বন্ধ করে দিলাম এবং সামনের আগুনের সেই মঞ্চটা যেন ফুটে দিলাম আর সেই আগুনের হালকাটা ফুলকি যেন পড়ল সে দীপকের গায়ে দীপকের সেই গঙ্গানিটা যেন নিমিষে একটু একটু করে খানিকটা হালকা হয়ে গেল এভাবে আমি প্রায় নয় থেকে দশ বার আগুনের ফুলকির ছোঁয়া দিলাম দীপকের ওপরে লক্ষ্য করলাম আমার মঞ্চ পড়া সে আগুনের ফুলকির ছোঁয়ার কারণে সে একদম স্বাভাবিক হয়ে গেল চুপচাপ বসে আছে আর কোনো গুণানের আওয়াজ নেই একদম স্তব্ধ হয়ে গেছে চারিদিকটা হঠাৎ করে দীপক ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদল আর বলল বাবা বাবা আমাকে বাঁচাও বাবা বাবা ভয় লাগছে আমার আমি আমার নিরামতা ভেঙে বললাম বাবা দীপক তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই আমি এসে গেছি বাবা আমি তোমাকে ওর হাত থেকে মুক্ত করবো বাবা চিন্তা করো না দীপক বলল আপনি কি আপনি কি আর আমার বাবা কোথায় আমি বললাম আমি অনিমেশ অনিমেশ চ্যাটার্জি তোমার বাবা তোমার ঠিক পাশে আছে দীপক ভয় পেও না বাবা দীপক তখন বলে উঠল আপনি অনিমেশ স্যার স্যার আপনার ব্যাপারে অনেক শুনেছিলাম আপনার সাথে দেখা করার খুব ইচ্ছে ছিল স্যার আমার আমি দীপককে সাহস নিয়ে পড়লাম এই যে দেখো তবে ইচ্ছা ছিল আজ দেখা হয়ে যাচ্ছে দীপক স্বাভাবিক ভাইয়া বলল ধন্যবাদ স্যার আমি আবারও বললাম বাবা দীপক তোমাকে আমি চারটা প্রশ্ন করব তুমি আমাকে সঠিকভাবে জবাব দেবে হুম কোনো কিছু আমাকে কিন্তু লুকাবে না কেমন দীপক তখন বলল জি স্যার আমি সব বলবো আপনি আমাকে এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারবেন স্যার আমি তখন বললাম নিশ্চয়ই বাবা নিশ্চয়ই আমি তো এসেছি তোমাকে মুক্ত করতেই বাবা দীপক তখন বলল ঠিক আছে স্যার কি জানতে চান আমি আজকে সব সত্যটা বলবো আমি তখন বললাম প্রথম প্রশ্ন তোমার বাবা আমাকে বলেছিল তুমি একটা মেয়েকে বিরক্ত করার পরে সেই মেয়েটার পরিবার থেকে বেশ হুমকি ধামকি দিয়েছিল যে মামলা করে দেবে কিন্তু তোমার বাবা টাকা দিয়ে তাদেরকে চুপ করে দিয়েছিল এরপর তুমি ওই রাতে অনেক কেঁদেছিল আর কান্না করে করে একটা কথাই বলেছিলে যে তুমি ওই মেয়েকে শিক্ষা দেবে এখন বাবা দীপক এরপর এমন কি হয়েছিল যে তুমি সারা রাত বাইরে বাইরে থাকা শুরু করলে দীপক অনেকটা কাঁচুমুচু হয়ে বলা শুরু করল স্যার আজ আমি আর কিছু লুকাবো না আমার পক্ষে আর আর কোনো কিছু লুকানো সম্ভব হবে না স্যার এতটুকু বলে চুপ হয়ে গেল আমারও বলল বাবা শুনতে পাচ্ছ আমাকে অনুপম রায় বলল হ্যাঁ বাবা আমি শুনতে পাচ্ছি তুমি বলো বাবা কোনো চিন্তার কিছু নেই দীপক বলা শুরু করলো বাবা এবং অনিমেশ স্যার শুনুন তাহলে আমার কাহিনী আমি ওই রাতে প্রচুর কান্না করছিলাম আর বারবার মানুষের হাতে আমাকে অর্থ নগ্ন করে 
খোলায়ের কথাটা না বারবার মনে পড়ছিল আমার দরজার কথাটা বারবার মনে পড়ছিল এতগুলো মানুষের সামনে আমাকে অপমানিত হতে হলো এটা ভেবে অনেক বেশি কান্না করছিলাম আর এই কান্না থেকে একটা সময় জিদ আসলো মাথায় যে ওই মেয়েকে আমি সাজতা করবই যেভাবে হোক স্যার এরপর আমি আর দেরি না করে এর পরের দিন আমার বন্ধু অঞ্জনের সাথে দেখা করার জন্য বেরিয়ে গেলাম অঞ্জন আমার এক খুব কাছের বন্ধু ছিল ও আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে আমাকে অনেক অনেক সান্ত্বনা দিল কিন্তু আমার একই কথা ছিল যেভাবে হোক মেয়েকে আমি সাহায্য করতে হবে যেভাবে হোক আমাকে সাহায্য করতে হবে আমি আর অঞ্জন ওই দিন অনেক কান্না করেছিলাম স্যার একটা পঞ্চায়েত রাতের দিকে আবারও একই সাথে নেশা করলাম আর নেশা করতে করতে একদম কয়াপ একটা পঞ্চায়েত চলে গিয়েছিলাম আমি নেশা করছিলাম আর চোখ বন্ধ করে দেখতে পাচ্ছিলাম সেই ভয়াবহ দৃশ্যটা স্যার বিশ্বাস করুন আমাকে অর্থ নগ্ন করে মারছিল সবাই মিলে মারছিল আমি আর নিতে পারছিলাম না স্যার আবারও কান্না করলাম আর বললাম আমি আত্মহত্যা করে ফেলবো ওর সাহায্য না করতে পারলে আমি আত্মহত্যা করে ফেলবো আমি কি করেছিলাম ওই মেয়েটা আমি তো পছন্দ করতাম আমি অনেকবার ওকে প্রপোজ করেছিলাম কিন্তু শিক্ষা শিক্ষা আমার সাথে কি করলো এটা কি করলো এরপর অঞ্জন বলল বন্ধু ঠান্ডা হো ঠান্ডা আমার কাছে একটা প্ল্যান আছে আমি যেন নেশাগ্রস্তের মতো বললাম সত্যি তোর কাছে প্ল্যান আছে কি বন্ধু বলতো কি প্ল্যান আছে বল আমাকে চলতে বল আমি আর নিতে পারছি না আমি আর নিতে পারছি না ওকে আমি সাহায্য করবই করতে হবে আমার অঞ্জন তখন বলল কালো জাদু আমি তখন বললাম কি কালো জাদু অঞ্জন কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে একই সাথে একটা শয়তানি হাসি দিয়ে বলল কালো জাদু বন্ধু বন্ধু পেয়ে গেছে বন্ধু পেয়ে গেছে তোর বদলা নেবার উপায় কিন্তু পেয়ে গেছে এবার এবার হয়ে যাবে কোনো চিন্তা করবি না এবার হয়ে যাবে হতেই হবে আমি তখন বললাম কালো যাতে আবার হয় না কি কি বলিস এগুলো এইগুলো তো পুরো ভুয়ো এইগুলো আমি বিশ্বাস করি না বন্ধু এইটা আমি বিশ্বাস করি না অঞ্জন তখন বলল কালো যাতু পৃথিবীতে আতি লগ্ন থেকে সম্পাদিত হয়ে এসেছে বন্ধু খোঁজ জানি বুঝলি জেনে কিনা এতটাই পারদর্শী এতটাই শক্তিশালী তান্ত্রিক যে কিনা কোনো কচুর ছাড়াই কোন উপকরণ ছাড়াই কারো যদি করতে পারেন আমি তখন পাগলের মতো হাসতে হাসতে বললাম কি বলিস সত্যি তাহলে সত্যি আমি প্রতিশোধ পাবো প্রতিশোধ নিতে পারবো দোস্ত আমি পারবো একটু পাগল বানা ফেলবো আমি একদম পাগল বানা ফেলবো আমার বন্ধু আমার মেশাগ্রস্তের মতো হাসতে হাসতে বললো পারবি মানে পারতে তো হবেই তোকে মেয়েকে পাগল বানায় ফেলবো আমরা ও আমাদের আমাদের এত বড় কষ্ট দিয়েছে না তোকে তোকে অর্ধনগ্ন করে একেবারে মেরেছে না মানুষ দিয়ে গণধনে দিয়েছে না দেখ কি করি ওকে কাঠের পুতুল বানাবো পুতুল ও আমাদের পিছিয়ে পিছিয়ে করবে দোস্ত কোনো চিন্তা করিস না কোনো চিন্তা করিস না আমি ওই সময় এতটা নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছিলাম স্যার কি করবো সেটাই বুঝতে পারছিলাম না আমি যেন পাকলের মতো বলছিলাম এবার খেলা জমবে ওর খেলা আমি দেখাবো সাপ মরবে লাঠিও ভাঙবে না আচ্ছা বন্ধু সে তানসিকের নাম কি অঞ্জন আবারও বলল ইন্দ্রজিৎ দত্ত আমি অনিমেষ এতটুকু শুনেই দীপককে থামিয়ে দিয়ে বললাম কি বলে নামটা ইন্দ্রজিৎ দত্ত দীপক তখন বলল যে স্যার ইন্দ্রজিৎ তান্ত্রিক আপনি চেনেন তাকে আমি বললাম উনি তো ভয়াবহ তান্ত্রিক ওনার সাথে আমার পরিচয়টা অনেক আগে হয়েছিল জাগে সেসব কথা এরপর কি হয়েছিল বলো আমাকে দীপক তখন আবারও বলা শুরু করলো এরপর ওই রাতে আমরা প্ল্যান করলাম যে তার পরের দিন সে তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে ফেলবো যে বলো সেই কাজ আমরা ওই রাতের মতো যে যার মতো বাসায় চলে যাই এর পরের দিন সকালে অঞ্জন আমাকে বলল বন্ধু ইন্দ্রজিৎ তান্ত্রিক পাহাড়ের চূড়ায় বসেন অনেক দূর কিন্তু এখান থেকে যেতে পারবি তো আমি বললাম কতক্ষণ লাগবে তো সেটা বল অঞ্জন তখন বলল ছ ঘন্টার মতো সময় লাগবে আর যেতে আসতে ছ ঘন্টা বুঝতে পারছিস মানে সব মিলে বারো ঘন্টার পথ কিন্তু 
আমি তখন বললাম আর সমস্যা নেই আমি তাহলে রাতে বের হবো ঠিক আছে রাত আটটায় রওনা দিব আর পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত কত গভীর রাত হয়ে যাবে রাত দুটো আর কাজ শেষ করে আস্তে আস্তে সকাল দশটা এরকম তো হয়ে যাবে নাকি হবে না আর স্যার ঠিক এই কারণেই মূলত আমি প্রতি রাতে বাইরে বাইরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কারণ আমি জানতাম আমি সব তন্ত্রমন্ত্রের কাজ করতে চাইলে আমাকে রাতের বেলাতে করতে হবে যা হোক এরপর আমি আর অঞ্জন বাসের টিকিট কেটে রওনা দিয়ে দিলাম সেই জায়গার উদ্দেশ্যে স্যার বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না প্রায় তিনটা জঙ্গল পেরিয়ে পৌঁছেছিলাম সেই ইন্দ্রসিত তানচিকের কাছে অঞ্জন আর আমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলাম ধীরে ধীরে সেই পাহাড়ে উঠা শুরু করলাম পাহাড়ে মূলত একটা সিঁড়ির মতো আছে এবং বিশ্বাস করবেন কি না জানি না স্যার রাতের দিকে একদম আলোকিত থাকে সেই পাহাড়টা এর কারণ পাহাড়ে অনেক মানুষের বসবাস আর ওই চারিদিকে মোমবাতি দিয়ে আলোকিত করা হয়ে থাকে এত মান হয়ে আলো পরিপূর্ণ বোঝাই যায় না একটা পাহাড় আমরা পাহাড়ে পৌঁছে দেখলাম অনেক মানুষ ধীরে ধীরে ওই পাহাড়ে উঠছেন কারণ আমরা ছাড়াও আরও অনেকে সেই তানজিকের কাছে এসেছিলেন তাদের চিকিৎসা করাতে এরপর প্রায় এক ঘন্টা পর গিয়ে পৌঁছালাম সেই তানজিকের রাস্তা মানে সেই পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে আমাদের অনেক সময় লেগেছিল ধীরে ধীরে সবার ভিড় ঠেরে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে এক ঘন্টা মতো সময় লেগেছিল লক্ষ্য করলাম সেখানে প্রচুর মানুষের সমাগম চারিদিকে মশাল চলছে আশেপাশে মানুষের ভিড় জমে আছে সিমেন্টের একটা বসার জায়গা আছে আর একটা প্রকাণ্ড সিমেন্টের পিলার আর সেই পিলারের নিচে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে সেই তানজি পরনে কমলা রঙের ধুতি আর গায়ে একটা শাল প্যাঁচানো মুখে প্রচন্ড দাঁড়িয়ে আর মাথা ভর্তি ঝট পাকা চোর তার পাশে দুটি নরকঙ্কাল আর সামনে বিশাল বড় গামলা রক্তে যেন তৈটুম্বুল করছে বোঝে যাচ্ছে রক্ত কালো কালো রক্ত আর তার সামনে বেশ দূরে প্রায় বিশ থেকে তিরিশ হাত দূরে ভূতে ধরা একটা রোগী বসে আছে সে দুলছে আর ক্যার ক্যাশ শব্দ করছে কেমন যেন করছিল পাগলের মতো আর একটু পরপর টানছে দূর থেকে কি যেন পড়ছে আর চারিদিকে ধোঁয়ায় ধোঁয়ে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে আর সাথে সাথে সে ভূতে ধরা মেয়েটা মাথা ধরাতে শুরু করলো ছটফট করতে লাগলো আর মুহূর্তে তার শরীরটা বেঁকে যাচ্ছিল আর একটা সময় পর তাঁতে চোখ খুলে দাঁড়ালেন আর ধীরে ধীরে মেয়েটার কাছে আসলেন তার মাথা স্পর্শ করার সাথে সাথে মেয়েটা ছটফট ছটফট করতে করতে জবাই করা মুরগির মতো দাপাতে লাগলো এবং একটা সময় নিস্তেজ হয়ে গেল এরপর সে তান্ত্রিক এসে তার মাথায় পানি ছিটা দেওয়াতে সাথে সাথে জ্ঞান ফিরল এরপর সেই রোগীর বাবা এসে তান্ত্রিককে প্রণাম করে টাকা দিয়ে মেয়েকে নিয়ে চলে গেল বিশ্বাস করেন স্যার বিষয়গুলো চোখের সামনে এত দ্রুত ঘটে গেল কোনো চিৎকার চেঁচামেচি নেই একদম নিস্তব্ধ হয়ে আছে চারিদিকটা এত মানুষ কিন্তু কোনো আওয়াজ নেই শুধু জিনে ধরার রুগী চিৎকার করছিল যাই হোক এভাবে প্রায় বিশ জন রুগী দেখলেন বিশ্বাস করুন এই বিশ জন রুগী তিনি সুস্থ করে দিয়েছিলেন মাত্র এক ঘন্টার ব্যবধানে এত বেশি ভয় পহিম শক্তিশালী তাঁতে ছিলেন তিনি আর দূর থেকে বারবার আমার দিকে নজর দিচ্ছিলেন মনে উনি কেমন যেন সন্দ করছিলেন আমার দিকে আমি আর অঞ্জন অপেক্ষা করছিলাম যেহেতু অনেক মানুষ তাই সবাই চলে গেলে আমরা আমাদের কথা কমতে পারবো একলা তান থেকে সাথে কিছু আলাপ করতে পারবো একটা সময় ধীরে ধীরে পুরো জায়গাটা একদম নিরব হয়ে গেল একদম খালি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম এই তানসিকের কোনো সহযোগী নেই তিনি একদম একা কাজ করেন মানে তিনি চান না তার এই শক্তির বিষয়টা অন্য কাউকে শেয়ার করতে বা কাউকে শিখিয়ে দিতে পুরো জায়গাটাতে আমরা তিনজন ছিলাম আমি অঞ্জন আর সামনে দূরে বসে আছে ধ্যানমগ্ন হয়ে ইন্দ্রজিৎ তানসিক তানসিক হঠাৎ করে কারো কণ্ঠে বলে উঠলেন দীপক এদিকে এসো আর অঞ্জন তুমি তুমি ওখানে থাকবে এখানে আসবে না আমি আর অঞ্জন দুজনে যেন ভয় আটকে উঠলাম দুজনে মুখ চাঁচাই করছিলাম আর মনে মনে ভাবলাম কি ব্যাপার সে আমার নাম জানলো কিভাবে অঞ্জন আমাকে চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিল কথা না বলে এগিয়ে যেতে আমি ভোরকে গিয়ে থত মত খেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম তান্ত্রিকের কাছে ইন্দ্রজিৎ তখন বলে উঠল আমি জানি আমি জানি তুমি কেন এসেছ কিন্তু তারপরেও আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই সব কিছু একদম পুরো ঘটনা বলবে আমাকে ঠিক আছে আমি একটা ভয় ভয় অনুভূতি নিয়ে সব ঘটনা তানচিকের কাছে খুলে বললাম কিভাবে মেয়েটার বাবা আমাকে অপমান করেছে এবং এত মানুষের সামনে আমাকে অপমান করেছেন ইন্দ্রজিৎ বললেন আমি যদি বলি তবে বলতে হবে দোষ তোমার ছিল তোমার কৃতকর্মের সাজা তুমি পেয়েছ 
আমি তো বললাম কিন্তু গুরু এই ঘটনার কারণে আমাদের সমাজে মুখ দেখানো বন্ধ হয়ে গেছে আমার বাবা রীতিমতো লজ্জা রীতিমতো আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল এবং নিজেকেও মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন গুরু আপনি এমন কিছু করুন যে মেয়েটা পাগল হয়ে যায় আমাকে আমার পিছু পিছু ঘুরবে আমি তোকে পছন্দ করি আমি ওকে পিছু পিছু ঘুরাবো অনেক দিন ঘুরাবো তারপর মেয়েটাকে লজ্জা দিয়ে তারপর ওকে বিয়ে করবো আমি ওকে এত তাড়াতাড়ি সাল ছাড়তে চাই না এমন ভাবে ঘুরাবো মেয়েটা লজ্জা দিয়ে দেবে একেবারে সবাই লজ্জা পাবে ওর ওর আচরণ দেখে আমি ওকে পাগল বানাতে চাই আমার জন্য আমার পেহে পাগল হয়ে যাবে ইন্দ্রজিৎ তখন বলল তুমি আমাকে গরু ডেকেছ আর তোমার ইচ্ছাটা খারাপ নয় এটা এক প্রকার ভালো ইচ্ছা বলতে পারো তুমি তার ক্ষতি না করে তাকে পাগল বানানোর চেষ্টা জানাচ্ছ সে তোমার প্রেমে পাগল হবে তুমি তাকে তারপরে কষ্ট দিয়ে অনেক অনেক লজ্জা দিয়ে তারপর বিয়ে করবে তাই তো তোমার কাজ হয়ে যাবে সমস্যা নেই আমি বললাম সত্যি গুরু ইন্দ্রজিৎ তখন বলল হ্যাঁ অবশ্যই ওই বেন নাম আমি জানি কিন্তু নামের বানান তুমি আমাকে সঠিকভাবে লিখে দেবে ঠিক আছে একটা কাগজে আমি ওই মেন নামটা লিখে দিলাম কাগজে বড় করে লিখে দিলাম শিখা এরপর সেই বাসার অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম তান্ত্রিককে এরপর তান্ত্রিক আমার কাছ থেকে কাগজ হাতে নিয়ে চোখ বন্ধ করে বিড়বির করে কি যেন মঞ্চ পড়া শুরু করলেন এরপর প্রায় দশ মিনিট পর বললেন তোর কাজ হয়ে যাবে তুই দুদিন পর আমার সাথে আবারও আবারও দেখা করবে ঠিক আছে আর দুদিন পর আসলে পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে আসবে মাথায় থাকবে আমি বললাম পাঁচ লক্ষ টাকা কিন্তু যে তান্ত্রিক তখন অনেকটা রেগে গিয়ে বললেন হ্যাঁ পাঁচ লক্ষ টাকা কি হয়েছে পারবে না আমি বললাম হ্যাঁ পেয়ে যাবেন সমস্যা নেই আমি না তার রাগে ভয় পেয়ে গেছিলাম আমি আর অঞ্জন ওই রাতে অনেক বেশি খুশি ছিলাম এবং ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে আসি আমার একই সাথে চিন্তা করেছিলাম যে এই পাঁচ লক্ষ টাকা কোথায় পাবো হঠাৎ করে মাথায় একটা আইডিয়া খেললো কেননা বাবার ব্যাংকের কার্ডটা তো আমার কাছে থাকে বাবার কার্ড আমাকে দিয়েছিলেন যেন কোনো খরচ করতে চাইলে আমি কার্ড থেকে নিয়ে খরচ করি এরপর আমি আর দেরি না করে দুদিন পর পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যাংক থেকে সরাসরি উঠারা এরপর রাতের দিকে আমি আর অঞ্চল দেরি না করে দ্রুত রওনা দিলাম সে তান্ত্রিকের কাছে এবং তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে দেখলাম এক ভিন্ন দৃশ্য দেখলাম পুরো জায়গাটা একেবারে ফাঁকা কোনো মানুষ নেই একদম নীরব নিস্তব্ধ আমাকে তান্ত্রিক সামনে বসতে বললে আমি বসে পড়লাম এরপর তিনি বললেন টাকাটা আমার পাশে রেখে দাম আমিও আর দেরি না করে তার পাশে টাকাটা রেখে দিলাম এরপর তিনি বললেন তোমার কাজ হয়ে যাবে তুমি সাত দিন বর ফলা ফল পেয়ে যাবে বুঝতে পেরেছ তুমি আসতে পারো এখন আট দিনের দিন আমার কাছে আবারও আসবে পরবর্তী ধাপ আমি তোমাকে পরে দেব বুঝতে পেরেছ এরপর আমি আর অঞ্জন দেরি না করে বাসায় ফিরে আসি কিন্তু স্যার এখানে সবচেয়ে বড় গন্ডগোলটা ডেকে যায় আমি প্রায় পাঁচ দিন পর অঞ্জনের কাছ থেকে শুনতে পাই সেখানে নাকি পাগলের মতো আচরণ করছে চারিদিকে নাকি ছায়া ছায়া বলে চিৎকার করছে ওর মাথা নাকি ভার হয়ে এসেছে ও কেমন যেন চিৎকার করছে ছটফট করছে আর শরীর নাকি ধীরে ধীরে নীল বর্ণের হয়ে আছে তার বাবা নাকি অনেক ডাক্তার দেখেছেন ফলফল শূন্য এবং মেয়েটা নাকি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাওয়া শুরু করেছে আমি অঞ্জনের কাছ থেকে এটা শুনে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম আমার কি করা উচিত সেটাই বুঝতে পারছিলাম না স্যার আমি বললাম কিন্তু বন্ধু ঘটনা তো অন্য কিছু আর কথা ছিল কথা ছিল মেটা আমার প্রেমে পাগল হয়ে যাবে কিন্তু ভিন্ন কিছু হচ্ছে কেন সমস্যা কি আমি বুঝতে পারলাম না আমি তো টাকা দিয়েছি ঠিকঠাক মতো এর ঠিক দুদিন পর সপ্তম দিন শিখা মারা যায় আমি সংবাদটা শুনে প্রচন্ড খেপে গিয়েছিলাম স্যার কারণ আমি কি চেয়েছিলাম আর এটা কি হলো আর এই রাঁকি বোধ আমার কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্যার আমি আর তিনি না করে ওই দিনই বেরিয়ে পড়লাম তান্ত্রিকের আস্তানার উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় ভোর হয়ে গেছিল আমরা সে আস্তানে যাওয়ার পর দেখলাম তান্ত্রিক আমার জন্য মূলত বসে আছে আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে আমি যাওয়াতে তান্ত্রিক ধ্যান থেকে উঠে আমার কাছে নিজ থেকে এগিয়ে আসলেন এবং আমার কাছে দাঁড়ালেন তার হেঁটে আসা দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে অনুতপ্ত এবং সে খুব আঘাত প্রাপ্ত যার কারণে আজকে তার চেহারায় সে শক্ত ভাবটা নেই নরম হয়ে গেছে এরপর তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন আমি জানি তোমার দুঃখ হচ্ছে আমি এটাও জানি তুমি প্রচন্ড রেগে আছো আমার উপরে আমি বললাম 
আপনি এটা কি করলেন আপনি এটা কি করলেন তানসিক আমাকে বললেন শান্ত সমস্যাটা মূলত এই নামের জন্য হয়েছে দীপক শিখা নামে আর একটা মেয়ের জন্য একজন ছেলে এসেছিল যে শিখা নামের মেয়েটাকে মরণ বান মারতে চেয়েছিল আর তার নামও শিখা ছিল আর এই কারণে মূলত ওর মরণ বান তোমার দেওয়ার শেষ শিখা নামের উপরে পড়ে গেছে আর যার উপর মরণ বান মারার কথা ছিল সেই মেয়েটা আজ ওই ছেলেটার জন্য পাগল হয়ে গেছে আমি দুঃখিত গতকাল শুনলাম তারা নাকি বিয়ে করে ফেলেছে বিশ্বাস করল স্যার বাক্যটা আমার মাথা কারো করে দিয়েছিল স্যার যেখানে এটা আমার আবার আমার কথা ছিল সেটা অন্য কারো হচ্ছে এটা আমি নিতে পারছিলাম না স্যার আমি এটা নিতে পারছিলাম না দীপকের কথা শুনে আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম আচ্ছা বুঝেছি বুঝেছি তার মানে মূল ঘটনাটা এখানে আর সেই শিখার প্রেত আজ তোমার উপরে এতটুকু বলতেই দীপক আমাকে থামিয়ে বলল স্যার ঘটনা কোনো শেষ হয়নি স্যার আর আপনি যা ভাবছেন এটা একেবারে ভুল ভাবছেন স্যার আমি বললাম তাহলে দীপক তখন বলল শুনুন স্যার তাহলে কি হয়েছিল আর বাবা তুমিও শুনো এমন কিছু শুনবে আজকে হয়তো বা বিশ্বাস হবে না তোমার তুমি তুমি বলতে না বাবা তোর এই রাগ একটা সময় তোর বড় শত্রু হয়ে উঠবে বলেছিলেন না বাবা বাবা বিশ্বাস করো তোমার কথাটা সঠিক হয়েছে বাবা তোমার কথাটা সঠিক হয়েছে বাবা দীপক বলা শুরু করলো ইন্দ্রজিৎ তান্ত্রিকের শেষ বাক্যটা শুনে আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছিল আমি কি করব আমি বুঝতে উঠতে পারতেছিলাম না আমার মাথা খাঁচ করছিল না সাথে সাথে তান্ত্রিক হাতটা আমার হাত থেকে সরিয়ে ফেললাম রাগ আর ক্রোধ নিয়ে কট কট করে তাকিয়েছিলাম তান্ত্রিকের দিকে আর অঞ্জন বারবার আমাকে শক্ত করে ঝেঁপে ধরে রেখেছে যেন আমি বিপজ্জনক কোনো কিছু না করতে পারি আমি তখন পাগলের মতো ছটফট করছিলাম বিশ্বাস করুন এমনিতে নিশাগ্রস্ত হয়ে আছে আর এরপর আবার এমন ভয়াবহ তথ্য আমি আর নিতে পারছিলাম না আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম তান্ত্রিক তান্ত্রিক অঞ্জনকে ইশারা করে আমাকে ছেড়ে দিতে বলল ও ছেড়ে দিল আমাকে তান্ত্রিক আমাকে ঝাঁপিয়ে ধরল আর বলল বাবা শান্ত শান্ত তোমায় কি আমি পাঁচ লক্ষ টাকার বদলে দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেব বাবা আমি তখন রাগে ফসফস করছিলাম আমি বললাম দশ লাখ টাকা আমি তোমাকে দেব তুমি আমাকে তুমি আমাকে শিক্ষাকে ফিরে দিতে পারবে পারবে তান্ত্রিক আমার চোখের দিকে তাকিয়ে নিজে ভয় পেয়ে গিয়েছিল আমি রাগে ফসফস করতে করতে হঠাৎ করে মনের ভেতরে একটা ভয়াবহ প্ল্যান কাজ করছিল আমি না হুট করে চিন্তা করলাম তান্ত্রিককে মেরে ফেলবো আমি আমি মেরে ফেলবো শিখা তো মেরে ফেলবো ও শিখাকে মেরে ফেলেছে আমি তান্ত্রিককে মারবো আর মূলত আর মূলত এই রাগের কারণে আমার সিদ্ধান্তটা কালো হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্যার আমি মূলত আমার পকেটে সবসময় একটা লাইটার রাখতাম যেহেতু নেশা মাদক এগুলো আমার নিত্যদিনের কাজ ছিল তাই আমার কাছে সবসময় সিগারেট আর ছোট্ট একটা চাকু থাকতো সবসময় থাকতো আর সবসময় ছোট্টটা শিশিতে করে মদ্য নিয়ে রাখতাম যেন দরকার পড়লে আমি পান করতে পারি নেশাটা আমি ওই সময় অনেকটা রাগে পাগলের মতো হয়ে গেছিলাম আমার পকেট থেকে সে লাইটারটা বের করে ফেললাম আর 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 সাথ করে সে শিশিটা শিশিটা ছুঁড়ে মারলাম একেবারে একেবারে ওর দিকে যেন খুলে ছুঁড়ে মারলাম চারিদিকে ছুঁড়ে ফেললাম আমি ওই সময় অনেক বেশি রেগে গেছিলাম এবং পকেট থেকে সে লাইটারটা নিয়ে ফেললাম আর স্যার বিশ্বাস করুন তার থেকে কাছে ছুটে গেলাম তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম আর বললাম গুরু গুরু এটা আপনি কি করলেন গুরু আপনি আমার এত বড় সর্বনাশ করে দিলেন গুরু এত বড় সর্বনাশ তাঁতি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল বাবা বাবা ভুল বোঝো না বাবা আমি তোমার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিচ্ছি বাবা আমি তোমাকে এমন অবস্থা করে দেব তুমি সব ভুলে যাবে কোনো চিন্তা করো না তুমি তার যে কথা বলছিলেন এই সুযোগে আমি দ্রুত আমার পকেট থেকে সেই লাইটারটা বের করলাম আর সেই শিশি থেকে মদ্য পান যেতে করে সেই শিশিটা বের করলাম আর নিশ্চয়ই জানেন মদ এক প্রকার কেরোসিনের মতো কাজ করে আমি আর দেরি না করে দ্রুত আমার সাথে থাকা সেই শিশি সমস্ত মদ ছিটে দিলাম সেই গায়ে আর একই সাথে সেই ছোট্ট চাকুটা দিয়ে একটা পোজ দিলাম পেটের ভিতরে পোস্ট আমার করার ঠিক সাইডাটা পোস্ট দিলাম আর লাইটারটা দিয়ে ধরিয়ে দিলাম আগুন তাও তাও করে আগুন চলছিল বিশ্বাস করুন স্যার তান্ত্রিক মুহূর্তে আগুনে ছাই হয়ে যাচ্ছিল থাপ 
চাপ করে একবার আগুনে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল কি বিভৎস দৃশ্য তান্ত্রিক চিৎকার করে বলল দীপক এটা তুমি কি করলে আমি আবারও ফিরে আসব অনেক বড় ভুল করলে দীপক দীপক অনেক বড় ভুল করলে আগুনে সামনে এসে চিৎকার করে উঠলাম ভয় এটা আমি কি করলাম এটা আমি কি করলাম এরপর এরপর স্যার একটা সময় লক্ষ্য করলাম তান্ত্রিকের শরীরটা চলন্ত কয়না হয়ে গেলেও যেভাবে কুচকুচে কালো হয়ে যায় না ঠিক সেভাবে কালো হয়ে গেছে আমার আর বুঝতে পারি রইল না তান্ত্রিক মারা গেছেন আমি আর অঞ্চল যেন পাগলের মতো দিশে হারা হয়ে গেছিলাম আমি পাশ উপাশ তাকাচ্ছিলাম কেউ দেখে ফেললো কিনা ভয় মাথায় কোনো কাজ করছিল না কি করব এরপর আর দেরি না করে দ্রুত আমি আর অঞ্জন মিলে তান্ত্রিকের লাশটা নিয়ে গেলাম সে পাশের একটা জঙ্গলে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না যে জায়গাটা রাতের অন্ধকার মানুষের ভিড়ে পড়ে গিয়েছিল সেই জায়গাটা দিনের আলোতে এক তমনিরম হয়ে গেছিল যেন কোনো প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না সেই জঙ্গলে যা হোক এরপর দেরি না করে সেই জঙ্গলে আমি আর অঞ্জন দুজন মিলে বিভিন্ন মোটা গাঠের টুকরো একসাথে করলাম আর একটা কোদারের মতো বানালাম যেহেতু আমার কাছে চাকু ছিল আগে থেকে ছোট একটা চাকু আমার তো বেগ পেতে হয়নি সেটাকে সুচালু করতে এরপর একটা সময় মাটিতে গর্ত করা শুরু করলাম তার শরীরটা ধীরে 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 গর্ত করতে করতে সে মাটিতে চাপা দিয়ে দিলাম স্যার এতটুকু বলেই চুপ হয়ে গেল দীপক দীপক এমন এক ঘটনা শুনেছিল ওই সময় যা যে কোনো মানব হৃদয়কে মুহূর্তে যেন ভয় পাইয়ে দিবে গায়ের লোন দাঁড় করিয়ে দিবে রক্ত যেন ঠান্ডা করে দেবে পুরো পরিবেশটা যেন থমথমে হয়ে গিয়েছিল মুহূর্তের মধ্যে দীপকের কথা শুনে পিজুষ যেন রেগে তার দিকে তাকিয়ে আছে অনুপমের দিকে তাকে দেখলাম চোখ বড় বড় করে রাগে যেন ফসফস করছে অনুপম আমি তাদের ইশারায় শান্ত হতে পড়লাম দীপককে উদ্দেশ্য করে বললাম বুঝেছি বিষয়টা আচ্ছা বাবা দীপক এরপর বড় তো কবে থেকে শুরু হলো তোমার সাথে এই ভয়াবহ ঘটনার সূত্রপাত দীপক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো এরপর বলল স্যার ওখান থেকে ফিরে আসার পর প্রায় পনেরো দিন সব কিছু একদম ঠিক ছিল কোনো সমস্যা হয়নি স্যার আমি আর অঞ্জন মোটামুটি বেশ ভুলেই যেতে চেয়েছিলাম বিষয়টা কারণ খারাপ ঘটনা মনে রাখা উচিত নয় তো আমরা আমাদের মতো করে দিন কাটাচ্ছিলাম হঠাৎ করে একদিন এমন একটা বিষয় ঘটে গেল স্যার এরপর থেকে মূলত ভয়াবহ ঘটনার সূত্রপাত আমি ওই দিন ঘুমিয়েছিলাম হঠাৎ করে স্যার কোনো কারণ ছাড়া আমার ঘুমটা ভেঙে গেল আমি ঘুম থেকে উঠে ডিম লাইটের হালকা আলোতে দেখলাম চারিদিকে ধোয়ার ধোয়া আর বের বের করে কি যেন মন্ত্র পড়ছে কেমন যেন মন্ত্র পড়লে যেরকম আওয়াজ হয় না স্যার ঠিক তেমন করে একটা আওয়াজ হচ্ছিল অদ্ভুত আওয়াজ হঠাৎ করে স্যার আমি পাশে থাকা সে জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলাম তান্ত্রিক ইন্দ্রজিৎ দাঁড়িয়ে আছে মৃত তান্ত্রিক দাঁড়িয়ে আছে আর তার হাতে একটা মাথার খুলি সেটা নিয়ে কি যেন বিড়বিড় করে পড়ছে আর চারিদিকে রক্তাক্ত তার হাতে পায়ে রক্ত লেগে আছে আর লক্ষ্য করলাম সে বিড়বিড় করে কি যেন পড়ছে আর ফুঁ দিচ্ছে আমি দৃশ্যটা দেখে রীতিমতো আমার শরীরে ঠান্ডা হয়ে গেছিল কারণ মৃত ব্যক্তি ফিরে আসবে কিভাবে আমি ওই মুহূর্তে আসলে কি করব বোঝ করতে পারছিলাম না স্যার আমি অনেকটা লাফিয়ে উঠে পড়লাম বিছানা থেকে এরপর লাইট চালেতে দেখলাম কেউ নেই সেখানে ধোঁয়াটাও যেন মুহূর্তে মিলিয়ে গেল আমি চোখের ভুল ভেবে প্রথমে ওড়িয়ে দিয়েছিলাম স্যার কিন্তু ব্যাপারটা তিন দিন ভয়াবহ হয়ে উঠছিল যখনই ঘুমাতে যাব ঠিক তখনই আমি তান্ত্রিকের চেহারা দেখতে পেতাম ওরা তো যেন ওকে দিচ্ছে কাঠের কোনা থেকে ওকে দিচ্ছে কখনো আমার মাথার পাশে বসে আছে আর খুব গরম হয়ে যেত পুরো পরিবেশটা কেমন যেন ভার আক্রান্ত লাগতো নিজেকে মাথাটা ভার হয়ে যেত বারবার আবার মাঝে মাঝে লক্ষ্য করতাম কখনো কখনো দরজার পাশ থেকে ওকি মারছে আর ওর একটা হাত বেরিয়ে আসছে আর লক্ষ্য করতাম ওর হাতটা লম্বা হয়ে আসছে বারবার কেমন যেন ওয়েড ওয়েড ব্যাপার স্যাপার দেখতাম এভাবে প্রায় পনেরোটা দিন পর এমন একটা দৃশ্য দেখলাম 
দেখার পর আমার আশেপাশে কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমি দেখলাম আমি অনুভব করতে পারছিলাম আমার পাশে কেউ একজন আছে ছায়ার মতো কিছু একটা কিন্তু এবার আর তান্ত্রিককে দেখতাম না দেখতাম ছায়া কালো ছায়া সে আমার কাছে চলে আসতো বারবার আর কি যেন বলতো আর বিভিন্ন ভাবে আমাকে ভয় দেখাতো আমি প্রচন্ড ভয় রীতিমতো কথা বলতে পারতাম না আর বারবার আমি অনুভব করতাম আমার মাথার উপরে বসে আছে কেউ একজন আর হাতুর দিয়ে পিটাচ্ছে ও কি চঞ্চনা আমি আর নিতে পারছিলাম না আস্তে আস্তে করে মারতো জানেন স্যার আস্তে আস্তে মনে হচ্ছিল আমার মাথাটা ভেঙে মগজগুলোর উপরে মারা শুরু করছে এত কষ্ট আমি নিতে পারছিলাম না স্যার আমি আর নিতে পারছিলাম না আমি পাকুর হয়ে যাচ্ছিলাম স্যার এরপর তো বাকি কি হয়েছিল বাবা তো আপনাকে বলেছে আমি সব কিছু শুনে যেন হতভম্বের মতো তাকিয়েছিলাম দীপকের দিকে ও এমন এক ঘটনা বলছিল ওইদিন আমি কল্পনা করতে পারিনি এমনটা হতে পারে যা হোক আমি আর দেরি না করে আমি অনুপমকে বললাম আপনি ওর চোখ পট্টিটা খুলে দিন অনুপম এগিয়ে এলো এবং চোখ পট্টিটা বা চোখে যেটা লাগানো ছিল কালো কাপড় সেটা খুলে দিল এরপর আমি এক ভয়াবহ দৃশ্যের সাক্ষাৎ পেলাম আমি দেখলাম দীপক ধীরে ধীরে আবারও পজেস্ট হয়ে যাওয়া শুরু করেছে ধীরে ধীরে ওর শরীরে কাপুনি দেওয়া শুরু করেছে ওর চেহারা ধীরে ধীরে বিকৃত হওয়া শুরু করলো আর এমন এক দৃশ্য দেখলাম যে আমি কল্পনা করলো আমার ভয় কাটা দিয়ে ওঠে আমি দেখতে পেলাম ওর চেহারাটা হবহু ইন্দ্রজিৎ তানচিকের চেহারায় বদলে গেল আর মুহূর্তে ওর চোখ আবারও কুচকে উঠলো কালো কুচকুচে হয়ে গেল চোখের ভিতরে এক অদ্ভুত শূন্যতা অন্ধকার যেন ভরে গিয়েছে আমি সেই দৃশ্যটা দেখে যেন ভয় কেঁপে উঠলাম এবং দীপকের ভেতর থেকে সে ইন্দ্রজিৎ খুব বিকৃত একটা হাসি দিয়ে বলে উঠল অনিবেশ চ্যাটার্জি আমি তখন বললাম আপনি আপনি কিভাবে দীপক তখন বলল আমি আমি ফিরে এসেছি অনিমেশ আমি ফিরে এসেছি এইভাবে একটা বিকৃত বিভৎস হাসি দেওয়ার পর এমন এক ঘটনা ঘটে গেল যা আমি কল্পনা করলেও আমার শরীরটা যেন কাটা দিয়ে ওঠে আমি দেখতে পেলাম দীপক আসন হয়ে বসেছিল অট্ট হাসি দিতে দিতে প্রায় এক হাত পরিমাণ শূন্য ভেসে উঠল ধাপ করে ভেসে উঠল এতটাই দ্রুত ভেসে উঠেছিল যেন আমি বুঝতে পারছিলাম না কি হচ্ছে আর দেখলাম সে ভাসমান অবস্থায় তুলছে আর অট্ট হাসি হাসছে এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আমি পিজুস আর অনুপম তিনজনের রীতিমতো বড় বড় করে চুপ করে তাকিয়েছিলাম আমি কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না এদিকে লক্ষ্য করলাম দীপকের শরীরতে সাথে সাথে ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে চারিদিকটা চারিদিক পরিবেশটা যেমন ভারী হয়ে আসছে আমি আর দেরি না করে দ্রুত আমার বঞ্চ পড়া শুরু করলাম দেখলাম প্রায় পাঁচ মিনিট পর ধীরে ধীরে দীপক আবারও নিচে নেমে আসছে এবার ধীরে ধীরে ও শান্ত হয়ে আসলো আমি আর দেরি না করে যোগ্য করা শুরু করলাম সামনে আগুনের ভেতরে বাণী পড়া ছিটিয়ে দিলাম বারবার মন্ত্র পড়ছিলাম আর লক্ষ্য করলাম ছটফট করতে লাগলো দীপক দীপক একটা সময় খুব অস্থির হয়ে উঠল ওর মাথা দিয়ে আমার রক্ত বেরিয়ে যাওয়া শুরু করল আর লক্ষ্য করলাম চারদিক ভানী হয়ে আসছিল কেমন যেন গোমট বাঁধা এক ভয়ঙ্কর গরম পরিবেশ সৃষ্টি হলো আমি বুঝতে পারছিলাম এইটা ঠিক হবার নয় এই তান্ত্রিককে সরানো যাবে না আর এভাবে যদি এখন রক্ত বেরিয়ে যাওয়া শুরু হয় তাহলে আর দশ পনেরো মিনিটের বেশিও লাস্টিং করবে না ও এখনই মারা যাবে তান্ত্রিকের প্রেত ফিরে এসেছে আর এই আত্মা দীপকের পুরো শরীর কমচা করে ফেলেছে এইটা কোনো সাধারণ জিন বা কোনো প্রেত নয় বা কোনো ভয়াবহ কোনো ভূত নয় এটা অশরীর আত্মা এটা সেই তান্ত্রিকের আত্মা আমি দীপককে বললাম আপনি ওকে ছেড়ে দিন ইন্দ্রজিৎ আপনি ওকে ছেড়ে নিন দীপকের ভিতর থেকে ইন্দ্রজিৎ শান্ত কণ্ঠে বলল তুমি সব জেনেও বলছো ছেড়ে দিতে আমি বললাম দেখুন আমি আমি বুঝতে পারছি দীপক অনেক বড় অপরাধ করেছে ভয়াবহ অপরাধ করেছে আর এর সাথে একমাত্র আইনই দিতে পারেন আপনি তো না আমি আপনি কেউ দিতে পারেন না আমরা কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় দীপকের ভেতর থেকে ইন্দ্রজিৎ আমারও বলল 
मुक्त कर दिन कथा दीची बेचे थके जो सुस्थ हबार नये जो सुस्थ हो जाए आयर का आत्मसमर्पण करके प्रमिस कर दीची तब जतटूक बुझते और हाथों समय एके बारे नहीं तो दिन हाइस्ट दस दिन कथा भेजे हुए ऐले मुक्त कर दिन इतना रिक्वेस्ट अपने जानी एम एक् तान्त्रिक जार शक्ति सम्पर्मार क्यों भलो जाने ना दादा और हमें इटा जानी आपनी जो निजे ना ड़े चान ना पृथ्वी को तान्त्रिकर क्षमता नहीं मुक्त करें अपना का खूब भलोक जानी दादा और ये ऐले एम तो भाजबे ना दादा ओके मुक्त कर दिन जानी ना हमार कथा ना कि अन्न को कारण इंद्रजित से प्रेतत्ता बोले उठल तब तक अनिमेष शुद्ध तुम कथा भेबे एवं तुम्हारे अनेक दिन भलो एक परिचय थार कारण तुम्हें रिक्वेस्ट कर कारण हमें झेड़े दीची ओके हमें बुझते और समय नहीं समयटुक हमें तुम्हार आत्तारे झेड़े दिल तुम भलो ऐले तब हाँ जो दीपक बेचे जाए और निजे के आईनर का धरा जो ना दे तब केष रक्षा होना फिर आसबी फिर आसब और यार भय रूपे फिर आसब कारण हराम से सत्ता जार को बनाश नहीं कथागुलते साथ दीपक अज्ञान हो गल पवित्र पानी पड़ा दिए और ज्ञान फिर लक्ष्य कर लगभग ज्ञान फिर साथ नाक मुख दिए रीति मत रक्त बड़िए आसल और भक भक कर बमि कर लो दीपक और बमी दिए कलो कुछकुचे एकदम अद्भुत धरण किरल से भलो भाव बोझा जा कलो रक्त बड़िए आसमी अनुपम के बल्लम देख और समय क्योंकि खूब कम अभी जानी ना कि तब द्रुत हस्पिटल नहीं जान के एक्खि देरी करबें ना यतटुकू भरोसा रखूँ और चले ग भूत प्रेत नहीं ऐलर और समस्या होना क्योंकि जी ना दीपक जो अवस्था हो बेचे फिरते कि ना आज जो से बेचे फिर थे अवश्य बोलें हमार कथा से आत्मसमर्पण कर अपराध कर भय अपराध कर आईन देखें अपना द्रुत व्यवस्था नीन हस्पिटल नहीं जाने पानी पड़ा खाइए दिए चले आसि बसाय रात विश्वास करो ना घुमाते पर ना मानुष के पुरोपुरी भाव निशेष कर दीते मिस्टी व्यवहार कि मिस्टी कथा कि प्रशंसा मानुष के मानुष प्रेत के बनफे मत ठंडा कर दीते जैक घटनार प्राय बस दिन पर हमारे अनुपम रय एस कादो कादो हो धन्यवाद दुसंबाद दिए ऐसे दीपक मृत्युबरण कर दिनाखे और तर रक्त शून्यतार कारण मृत्यु होस्विक मृत्यु है मृत्यु आगे दीपक निजे एक्ट चिठी दिए अनुपम रय मे चिठी अनेक एम छो धन्यवाद सर स्वाभाविक मृत्यु उपहार देखी मारा जाब सर हमें कृतकर्मे सजा पे गर क्या भय कष्ट ना सर आपको अनेक धन्यवाद सर और से छायटा को हमें देखते ना जानी ना कत दिन बाजब हाथ बार बसि दिन बाजब ना डाक्टर दिए बनजूर दस दिन मैक्सिमाम क्यु मृत्युटा स्वाभाविक है सर इच्छा एकम्र आनंद इच्छा किस पवन नहीं सर 
আমি তো আমি তো আমার কৃতকর্মের সাজা পাচ্ছি স্যার আপনি যেখানে থাকুন অনেকভাবে থাকুন স্যার ভগবান আপনার জন্য অনেক অনেক ভালো কিছু রেখে দিয়েছেন আমি ভগবানের কাছে প্রাণ থেকে প্রাণ থেকে প্রার্থনা করি আপনার মতো অনিমেষকে যুগে যুগে পাঠিয়ে দিক পুরো পৃথিবীর আনাচে কানাচে স্যার আর পৃথিবীটাকে সুন্দর করে দিল ভগবান এতে দীপক রয় এই চিঠিটা পাওয়ার পর আমি কিছুক্ষণের জন্য যেন চুপ করে বসেছিলাম আসলে চিন্তা করার মতো একটা কোনো শক্তি যেন আমার ছিল না কেমন যেন হয়ে গেছিলাম আমি সেই সময় আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না আমি কি করব খুব কষ্ট হচ্ছিল এবং একই সাথে বুঝতে পারছিলাম এটাই তো হওয়ার কথা ছিল এটাই তো নিয়তি যা কেউ সব কথা আজকের মতো এখানে ছাড়ছি যে শুরু হয় ভগবান বাঁচিয়ে রাখলে আমার আরো ঘটনা পাঠিয়ে দিব তবে অবশ্যই দারুণ কিছু অপেক্ষা করছে আপনার জন্য আপনার ভৌতিক কথার জন্য অনেক ভালোবাসা রইল এক লক্ষ সাবস্ক্রাইবার উপলক্ষে এটাই আমার তরফ থেকে ছিল আপনার জন্য উপহার ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এটি অনিমেষ চ্যাটার্জি কলকাতা Finally, oh my god, please and holy my strategy has <laughs> something of money which had a day to know now. Oh my god. This is what we call the legendary story of Bhoti Katha. Basically, it's a it camera bully. When I eat on a storytelling, I mean, actually, I mean, I'm a, 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 কাটাদের মতো একটা ঘটনা ছিল ভয়ের একটা আলাদা আমেজ তৈরি করেছে এই ঘটনাটা এবং আমি বিশ্বাস করি যে যারা যারা এই স্টোরিটা পুরোপুরি শুনেছেন তাদের ভেতরে একটা ভয়ঙ্কর অনুভূতি অটোমেটিক্যালি জাগিয়ে তুলেছি এবং আমি আমি বিশ্বাস করি যে সবাই এক ভয়ের অনুভূতি ফিল করতে পেরেছেন আর ফিল না করার কিছুই নেই বিকজ অনিমেষ ইজ আনাদার লেভেল এটা যত কিছু হয়ে যাক অনিমেষ একটা স্টোরি দিবে সেটা আসলে আলহামদুলিল্লাহ যে এভাবে করে আমার আসলে এটা আমি আসলে এক্সপ্লেন করতে পারবো না যে কোন লেভেলে আসলে চিন্তা করা যায় তার স্টোরি দিস ইজ অ্যামেজিং এক কথা জাস্ট বলবো দিস ইজ ওয়াট এ কোন অ্যামেজিং ড্রাক এস এ স্টোরি টেনিং ভয়াবহতা আমরা এটাকে বুঝি আসলে ভয় কি জিনিস আসলে অনিমেষের স্টোরি শুনে বোঝা যায় আপনি একটু হলেও না ভয় পেয়ে থাকতে পারবেন না ওনার স্টোরিতে দিস ইজ অ্যামেজিং থিং সিরিয়াসলি অ্যান্ড মাস্ট বি জেনারেলি সুপার অ্যামেজিং স্টোরি ছিল আমার কাছে মনে হচ্ছে জগতের পর মানে তার লেখা জগতের স্টোরির পর সব চাইতে ডার্কেস্ট স্টোরি ছিল এটা এবং আমি যদি বলি যে ওয়াট আর র্যাঙ্কিং যদি বলি জগৎ আর হিপনোসিস ইটস আউট অফ টেন আউট অফ টেন আমি আসলে বলতে পারবো না যে কোনটা বেস্ট বিকজ দুটো স্টোরি এত বেশি ধামাকা ছিল এত বেশি সাসপেন্স ছিল এত বেশি ভয়াবহতা ছিল উড়ি বাবা রে বাবা শেষ শেষের আগ পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছিল না কী হলো এটা মানে কি হইলো এটা ব্যাপারটা অনেক এরকম হোয়াট দ্য হেলথ কী হলো এটা মানে দিস ইজ পোটে কোয়াল স্টোরি অফ বিউটি রাইট আসলে আমি সবসময় বলি না স্টোরি বিউটি এটাই তো স্টোরি ভয় থাকবে ভীতি থাকবে একটা জানার আগ্রহ থাকবে মানে সব মিলে একটা ভয়াবহতা থাকবে দিস ইজ হোয়াট এ কল স্টোরি অফ বিউটি the listener is truly telling wow <laughs> love you love you so much man thank you so much for a beautiful story and this is what it come onimesh special थैंक यू सो माच और आशा कर शनिवार अनिमेष स्पेशल पूरापुरी शुने फिलब ए हिपनोसिसर पुरो घटना एक भाव लिखे देव एक बार लिखे बोलते हैं मैंने पूरापुर एक भाव शेयर कर देव ए मैं एक खंड शेयर कर देव तेल पुरो घटना एक बारे मानुष सुनते खूब एनजय करते विश्वास करी ये और दिस इज वाट यू कल सुपार अमेजिंग स्टोरी वाओ आशा कर सवार का भारत लेगे और ये एक लक्ष सबसक्राइबर उपलक्षे सर घटना सर घटनार एक अभिसमाप्ति बना जो पे এবং আশা করছি আপনাদের খুব 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 বেশি ভালো লেগেছে ইনশাল্লাহ দারুণ ঘটনায় হয়তো বা সামনে আরও বেশি দারুণ ঘটনা অপেক্ষা করছে এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে অনিমেশ একটা স্টোরি আমার কাছে অর্ধেক টাইম এসেছে সেটাও দুইটি পর্বে শেষ হবে এবং ঘটনাটির নাম আমি এখনই উল্লেখ করছি না 
সাসপেন্স থাকুক না এর পরের সোমবার মানে এই সামনের শনিবারের পরের শনিবার আপনারা আরেকটা সিরিজ শুনবেন অনিমেশের ইনশাআল্লাহ এবং অবশ্যই জানিয়ে দেওয়া হবে সেই স্টোরিটার নাম কি বা কি হতে চলেছে সেই স্টোরিটা ইনশাআল্লাহ তার কিছু পেতে চলেছেন এবং আশা করছি আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে আর আপনাদের ভালো লাগলে মূলত কষ্ট সার্থক তাদেরকে আমিও বিশ্বাস করে এবং আপনারাও বিশ্বাস করেন সো আর বেসিক্যালি বলার মতো কিছু নেই চলে যাচ্ছি অ্যান্ড আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি একটু পরে কিন্তু আপনাদের জন্য আছে অনেকগুলো স্টোরি এবং আশা করছি ভয়ঙ্কর সুন্দর কিছু আপনারা আবার আবারও পেতে চলেছেন আর দেরি করবো না চলে যাচ্ছি এখনকার মতো আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন সবাই